স্বাগত জানাচ্ছি বাংলা ভিশনের সাপ্তাহিক আয়োজন মেগা লাইভ টক শো বিএসআরএম গণতন্ত্র এখনের 477 তম পর্বে সাথে আছে টাইম রশিদ আমার সাথে আজকে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন চারজন অতিথি শুরুতে তাদের সাথে পরিচিত হয়ে নেই আমার হাতের বামে আছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য সাজান খান এমপি আছেন জাতীয় পার্টির কো-চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশিদ এমপি আমার হাতে ডানে আছেন ইআরআই এর চেয়ারম্যান এবং সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডক্টর আনম ইহসানুল হক মিলন আছেন সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম মাওলা রনি আপনাদের চারজন কি স্টুডিওতে শান্ত জানাচ্ছে দর্শক গণতন্ত্র এখন আজকে এ পর্বে আমরা আলোচনা করব জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভারত যুক্তরাষ্ট্র চীন সহ পশ্চিমা বিশ্বের যে ক্রিয়া ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এর বিশ্লেষণ থাকবে সবশেষ আজকে ব্রিক্স এর সদস্যভুক্ত হতে পারল না বাংলাদেশ এর কারণ আসলে কি আলোচনায় থাকবে রাজপথের রাজনীতি এবং জঙ্গিবাদের নাটক নিয়ে যে অভিযোগ এসব নিয়ে আলোচনা করবে এবং শেষ ভাগে আলোচনা করব রোহিঙ্গা ঢলের অর্থযুগ অর্থাৎ 6 বছর হচ্ছে 25 আগস্ট এগুলো নিয়ে আজকের গণতন্ত্র এখন আলোচনা শুরু করব সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম মাওলা রনি আপনি বেশ দীর্ঘ বিরতি দিয়ে বাংলাদেশের স্টুডিওতে এসেছেন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি যে প্রসঙ্গটা বলছিলাম অনেক জল্পনা কল্পনা ছিল যে ব্রিক্সে সদস্যভুক্ত হবে বাংলাদেশ এই যে নির্বাচন কেন্দ্রিক যে ভূ রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করব কিন্তু যে ব্রিক্সের যে সদস্যভুক্ত হতে পারলো না বাংলাদেশ এখানে কি শুধুই কূটনৈতিক ব্যর্থতা আছে নাকি অর্থনৈতিক ভূ রাজনীতির অন্য কোনো বিষয় আছে কি বলবেন এটা কি টোটাল ব্যর্থতার একটা মনোমেন্ট হিমালয় বলতে হবে শুধুমাত্র যদি এটা কূটনৈতিক ব্যর্থতা বলি এটা কি ছোট করা হবে এবং সেই ক্ষেত্রে দেখা গেল যে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যারা কর্তা ব্যক্তি আছে তাদের উপর ক্রোধ আসবে কিন্তু এই যে ব্রিক্সের একটা মেম্বারশিপ পাওয়া গেল না এই আশাটা যারা করেছিল যে মেম্বারশিপ পাওয়া যাবে এই পুরো আশাটাই এটা ভুল ছিল এর কারণ হলো এই যে এতগুলো একটি সংগঠন এই সংগঠনে ঢোকার জন্য যে মানদণ্ড দরকার যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দরকার যে ট্রানজাকশন দরকার যে ধরনের গণতন্ত্র দরকার যে ধরনের সুশাসন দরকার ন্যায় বিচার দরকার একটা মানেও এখানে বাংলাদেশ পৌঁছতে পারেনি তো সেখানে পৌঁছতে না পারার কারণে কি হচ্ছে যে সমস্ত কূটনৈতিক সূত্র বা যে সমস্ত লোকজন এটা নিয়ে প্রচার করেছে যায় আমরা এটার মেম্বার হতে পারি তারা মূলত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে কনফিউজ করেছে বিভ্রান্ত করেছে এবং বিভ্রান্ত করার ফলে কি হলো ক্ষমতার একেবারে শেষ সময়টাতে উনি একেবারে বিজয়নির বেশে লোকজন নিয়ে যেভাবে জোহান্সবার্গ গেলেন এবং এখন উনি ফিরবেন কীভাবে বলেন তো এটা লজ্জাকর কথা নেই যে আমরা আলাপ আলোচনা করতেছি বঙ্গবন্ধু কন্যা তার কি আর মান সম্মান থাকবে বলেন এখানে সে কী জবাব দেবে জাতির কাছে ফলে আমি মনে করি যে ক্ষমতার এই শেষ সময়টিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উচিত এই যারা তাকে বিভ্রান্ত করেছে তাদেরকে একটা উপযুক্ত জবাব দেওয়া এবং শাস্তি দেওয়া এবং শাস্তিটা কেমন হওয়া উচিত জগৎছেট ইয়ার লতিফ রায় দুর্লভ এই বদমাইশ লোকদেরকে এরা এই মির জাফরকে ডুবিয়েছে তার যে জামাতা মির কাসিমকে ডুবিয়েছে এবং শেষ দিকে মির কাসিম বুঝতে পারল যে এরা সত্যিকার অর্থে বেইমান কখনো ভালো হবে না তখন তিনি তাদেরকে দাওয়াত করে নিয়ে সেই ভাগীরথী নদীর তীরে মুঙ্গের নামক একটা দুর্গ ছিল সেই দুর্গের উপর উঠিয়ে এদেরকে ফেলে দিয়েছিল তাই আমাদের তো আসলে এরকম ভাগীরথী নদীর বস্তাব হ্যাঁ যার জন্য এখন এই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যারা বিভ্রান্ত করেছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজে শুধু একটা নয় বঙ্গবন্ধু কন্যা আমরা বলে জননেত্রী এই কথা বলে এ তো আসলে এক বাংলাদেশের ধরেন বিএনপি আওয়ামী লীগ দুটো দলই বড়ো দল তো দুটো দলের একটা শীর্ষ পর্যায়ে নেতা হয়তো একদিনও হয় না আজকে শাহজান খান আজকে এহসানুল হক মিলন বা কাজী ফিরোজ রশিদ এই দীর্ঘদিন পঞ্চাশ বছরের সেই তাদের সংগ্রামী জীবন আপনি রাতারাতি কোথা থেকে লেদু গেদু ধলারা এসে একজন শাহজান খানকে শেষ করে দিল একজন জননেত্রীকে শেষ করে দিল এটা হয় না ফলে এই ব্রিক্সের যে যে পর্বত সমান যে ব্যর্থতা এই ব্যর্থতার অন্ত বলে যে সকল জগৎসেট রয়েছে রায়দুলভ রয়েছে অরাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ রয়েছে অবধ শিশু রয়েছে যাদের এখনও পর্যন্ত রাজনীতির দুধ দাঁত উঠেনি সেই সমস্ত লোকদের বুদ্ধি এবং পরামর্শে এই ক্ষমতার শেষ সময় উনি যে সেখানে গিয়েছেন ওনার ফিরে প্রথমে উচিত হলে এদেরকে বিচার করা দৃষ্টান্তমূলক বিচার আলোচনা করছিলাম যে কূটনৈতিক ব্যর্থতা কিন্তু এই ঘটনার পরে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা কয়েকজন যে এই ঘটনাটাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করছেন যেহেতু বাংলাদেশ কিন্তু আগবাড়ি এ ব্রিক্সের সদস্য পদ লাভের কোনো আগ্রহ দেখেনি বরং তাদের তরফ থেকেই প্রথম আগ্রহটা দেখানো হয়েছিল সেক্ষেত্রে তারা যেটা বলতে চাচ্ছেন ঠিক কূটনৈতিক ব্যর্থতা এখনই বলা যাবে না সামনে আরও সময় হ্যাঁ আমাদের দেশে যারা কূটনৈতিক করে আমি খুব দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি একদল আছে সরকারি কূটনৈতিকবিদ যারা সব কিছুর মধ্যে ইতিবাচক খুঁজে বেড়ায় 
বঙ্গবন্ধু যা করেছেন এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন আছে জননেত্রীর স্বপ্ন আছে স্মার্ট বাংলাদেশ আছে উবায়দুল কাদেরের বক্তব্য আছে বিভিন্ন রকম স্বপ্ন টপ্ন দেখেন আর আরেক গ্রুপ আছে বিএনপি তারা ওই সরকারি দলের যা কিছুই আছে কিনা কেন সব খারাপ সব খারাপ তারপরে জাতীয় পার্টি আছে জাতীয় পার্টির মধ্যে দুই গ্রুপ আছেন বেগম রশ্বরের সাথে এবং আরেকজন তো এখন এই যার জন্য এই কূটনৈতিক বিশ্লেষকে মন্তব্য মানে এটা আসলে এখনও ফেয়ার হয়নি মূল ব্যাপারটা হলো চীনের প্রেসিডেন্ট বা চীনের একজন রাষ্ট্রদূত আমাদেরকে লোভ দেখালো যে তোমাদেরকে ব্রিক্সের মেম্বার করা হবে আর অমনি আমরা হু হু করে সেই কথায় সাড়া দিয়ে প্রচার করে দিলাম এখন এই যে দেখলাম কিছুক্ষণ আগে যে আমাদের ডক্টর মোমেন বলছেন যে প্রেসিডেন্ট তো চীনের প্রেসিডেন্ট তো বলেছিলেন যে তোমাদের বিষয়টা দেখা হবে তোমাদেরকে দেয়া হবে তো এই যে কূটনীতিতে এটা রীতিমতো ফাজলামো বাংলাদেশের জন্য অবমাননা কর আমরা কেন চীনের প্রেসিডেন্ট পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলবে আর সেটার উপরে ভিত্তি করে এত বড় একটা শ্বাসসজ্জার অনবাদ্য বাজিয়ে এই দেশে যেখানে ডলার নেই এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী একটা সফর সূচিতে কত টাকা গেছে দেখেন তো ইভেন প্রধানমন্ত্রী গেছে এই বাংলা ভিশন করতে তো সেখানে লোক পাঠাতে হয়েছে তো এই টাকাগুলো করতে কিন্তু ডলারে এখানে তো বাংলা টাকা লাগে না ডলার লাগছে তো যেখানে আমরা চিকিৎসার সামগ্রী আনতে পারছি না যেখানে আমরা এলসি করতে পারছি না যেখানে ডলারে এত সংকট সেখানে এরকম একটা অর্থহীন একেবারে অথর্ব অপ্রয়োজনীয় এবং অবাস্তব একটি স্বপ্নকে লালিত করে এটাকে ইংরেজিতে বলা ইলিউশন সেই একেবারে বিশাল একটা ইলিউশন তৈরি করে প্রধানমন্ত্রীকে এই বয়সে এইরকম ঝুঁকির মধ্যে ফেলাটা আসলে কোনো মতে কাজ হয়নি এবং এখন যে সমস্ত কূটনীতিবিদরা ওই অনেকগুলো কূটনীতিবিদ এখন রয়েছেন এই এদের বয়স হয়ে গেছে আশি বছর বয়স হয়ে গেছে আশি বছর বয়স হয়ে গেছে এদের চাকরি বঙ্গবন্ধুর আমলে দয়া করে দিয়েছিল আসলে এদের লেখাপড়া তো ভালো মানেন না তো এরা এখন ওই সব কিছুতেই বিভ্রান্ত করে আমেরিকা কিছু করতে পারবে না ভারত সব কিছু করে ফেলবে এই ভারত আজকে নীল চিঠি পাঠিয়েছে কালকে লাল চিঠি পাঠিয়েছে ভারতে দাদাবাবুরা যদি একটু ফু দিয়ে দেয় কামরূপ কামাক্ষা ফেল আর কিচ্ছু আমাদের লাগবে না যে সকল কূটনীতিবিদের এই সমস্ত কথাবার্তা বলছে তারা মূলত বঙ্গবন্ধু যে বিপদে পড়েছিল তার চেয়ে বড় বিপদে এই যে শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিছু ফেলছে এই কথা আমার না ওনার রক্তের আত্মীয় শেখ সেলিম আবার আপনার কাছে আলোচনায় ফিরব একটু শুনতে চাই জাতীয় পার্টি কোচ আমার কাছে ফিরোজ এই যে ব্রিক্সের সদস্য পদ মিলল না গোলাম মাওলা রনি বলছিলেন একেবারেই কি আসলে যখন নির্বাচনের ডামাডোল সামনে একটা কি বড় ধরনের ঝুঁকির মধ্যে আসলে পড়লো কি না সরকার ধন্যবাদ আসলে ব্রিক্সের সদস্য পদ হইলাম কি হইলাম না এটা কোনো বড় কথা না এইটা আমাদের জন্য খুব জরুরি কিছু না কিন্তু বিশ্বের দরবারে আমরা একটা মর্যাদাশীল জাতি বা দেশ যে জাতি যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করেছে কিন্তু সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ব্রিক্স কি এইটা কিন্তু এই দেশের শতকরা নিরানব্বই পার্সেন্ট নাইন পার্সেন্ট লোক জানে না পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট লোক জানে না ব্রিক্স কি এছাড়া অন্যান্য যত ই আছে আমরা বিশ্ব কত ভাগে বিভক্ত আমরা বলতে পারব এইটা জানি না এটা নূতন শূন্য তো এটা সদস্য হইতে হবে আর না হইলে আমাদের কিছু হবে এটা না কিন্তু সমস্যাটা বাধ্য কোথায় যেটা গোলাম মহারা রনি বলছেন আমাদের মর্যাদাটা কোন হলো তখনই যখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উনি যখন অ্যানাউন্স করলেন যে এবার আমরা ব্রিক্সের সদস্য পদ পেতে যাচ্ছি মোটামুটি ঘোষণাই ছিল যে আগস্টে আমরা সদস্য পদ সদস্য পদ উনি যখন অগ্রিম ঘোষণা করে দিলেন তখন কিন্তু আমরা নড়ে চড়ে বসলাম ব্রিক্সটা কী জিনিস এ কি ইটের দালান নাকি এতগুলো ইট কোথায় শক্তিশীল একটা জোট গঠন করা হচ্ছে সাউথ এশিয়া সিনিয়া বড় বড় দেশ দেশগুলো আসতেছে ধনড ব্যক্তিরা আসতেছে তাহলে এইটার যদি আমরা সদস্য হইতে পারি তাহলে হয়তো বিনা পাসপোর্টে বা পাসপোর্ট থাকুক ভিসায় যাতায়াত করা যাবে এই যাবে একটা সুযোগ 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 পাইতে পারি এই জন্য আমরা কিন্তু সবাই একটু উদ্গ্রীব হয়ে গেলাম এবং সবাই খুব উৎসাহিত যে আমরা ব্রিক্সের সদস্য পদ হবো মানে প্রথম দিকে গেছেন আজকে যে ঘটনাটা দেখলাম এটা আমাদের জন্য খুবই মনে খুবই ব্যাপার অর্থাৎ আপনি কেন বলতে গেলেন আপনার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আপনার মতো ওরকম একটি জায়গায় থেকে এটা আপনি একমত অ্যানাউন্স করতে পারেন এই যে আমার পাশে সাধারণ বসা আছে মন্ত্রী ছিলেন এখন মন্ত্রী পদ মর্যাদায় স্টাডি কমিটির সভাপতি তো ওনারা একটা পদের থেকে যদি ওই ওনার ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কিছু বলে মানুষ ওইটি গ্রহণ করবে যে ইয়েস সাথে এখানে বলছে এটি ঠিক হবে কিন্তু মন্ত্রীকে আমরা পরবর্তী এখন কয়েক যে না আমাদের একদম ব্যর্থ আরে ভাই ব্যর্থ হলে ব্যর্থ তৈরি পড়ছেন এই বছর ফেল করছেন কবে পাস করবেন তো পরে দেখা যাবে 
পরীক্ষার দিয়ে তো ফেল করে এলেন এটা তো আমাদের দেখেছে বড় কথা এই ধরনের অবিবেচকের মতন কথাবার্তা বলাটা এরা আমাদের হয় কি মানমর্যাদা নষ্ট হয়ে যায় দেশের মানুষের জন্য হালকা হয়ে যায় বাইরের জগতে কিন্তু আমরা কেন একটা পরস্পর মধ্যে যখন বলেন উনি সব কিছু তথ্য প্রমাণ তো ওনার কাছে আছে মানুষ প্রধানমন্ত্রী ওনাকে পরস্পর মধ্যে বাড়িয়েছেন পরস্পর বিষয়ক সব ই করার কূটনীতিক সব সব সম্পর্ক রাখার জন্য কোথায় কী হচ্ছে জানার জন্য উনি প্রধানমন্ত্রীকে সাহায্য করবে এই তো কিন্তু তো সাহায্য করলেন না কিন্তু আমাদের জন্য কী নিয়ে আসতেছেন ব্যাক করি সেটা ঠিক সেইখানে আমি বলবো যে এটা পরস্পর মন্ত্রালয়ের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা মানে প্রধানমন্ত্রী কিছু না উনি গেছে সবসময় দেখা যায় সেখানে তুইছে চলে আসবেন কিন্তু এই পরস্পর মন্ত্রী খালি একবার এইটাই নতুন কথা না এর আগে বহু কথা বলছেন এখানে এই বলে আমি নষ্ট করবার সময় একটা পর একটা বলতেছেন রাজনীতি যদি না করেন এই অবস্থা হয়ে যায় হঠাৎ করে এসে যদি কাগজের মেলা গলা নিয়ে যদি একদিনে আপনি সিংহাসনে বসে যান তাহলে এই অবস্থা হয়ে যায় এই যারা রাজনীতি করছেন দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রাম যুদ্ধ কইরে করতে এই পর্যায়ে আমরা আসছি নাকি আমরা কিন্তু এই ধরনের কথা বলতে পারি একটা দেশ নিয়ে একটা স্বাধীনতার এই দেশে আমাদের একটা মর্যাদা আছে যে মর্যাদা জাতি এই জন্য আমরা বলতে পারি যে বিশ্বের দরবারে আমরা সবসময় মাথা উঁচু করে বলি যে আমরা এই দেশটা যুদ্ধ করে স্বাধীন করেছিলাম বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে কিন্তু সেই দেশের মন্ত্রীরা তখন এই ধরনের কথা বলেন আমাদের দুঃখ করা ছাড়া এই বসে কথা বলাই হচ্ছে যে বিশেষ করে আজকে ব্রিক্সের এই ঘটনাটার পরে যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আসলে কোনো দিক থেকে কোনো সুখবর মিলছে না সুখবর আছে সুখবর কোনো কমতি নাই কিন্তু এই যে উনি যখন বসছে তাকে ঘিরে যারা আছে তারা ওনাকে যা কিছু বলে এটা কিন্তু সত্য একটাও বলতেছে না ওনাকে একটা কাছে ঘরে রেখে ওনাকে সম্পূর্ণ ঘটনা বিভ্রান্ত করছেন আসলে ওটা আমি অত ওই ওই কাহিনী গেলাম না একটা রনির মুখে শোভা পায় আমার মুখে পায় না আমি বলবো যে তাকে কিন্তু সত্য কথা কখনো বলেন না ওনার বলতে বলতে এমন একটা জিনিস ওনাকে কানে ঝুঁকেছে ওটা বাইরে ওটা শুনতে হচ্ছে প্রকৃত চিত্রটা আসলে মোটেও নাই প্রতিষ্ঠিত হলো So we are the member states that are under the World Bank, the WHO, all this uh, organization. What do you mean? It's a big deal. It's a big deal. It's a big deal. The Akun leading party in the world is America. Well, sometimes it's a monopolar, sometimes it's a diapolar. Akun BRICS is a multipolar. তো ব্রিক্সে এই আমাদের ইউনাইটেড নেশনস ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আইএমএফ এর মেম্বার স্টেটগুলো কিন্তু তারাও পার্টিকুলারলি যখন এই দ্য গ্রোয়িং ইকোনমিকলি যারা বড় হচ্ছিল চায়না সেলফ সেন্টার সিটিজেন তারা শুধু তাদেরটাই দেখে দে ডোন্ট হ্যাভ এনি কন্ট্রিবিউশন দ্য হোল ওয়ার্ল্ড আই মিন ইউনাইটেড স্টেটস সিটিজেন অর ইউনাইটেড নেশনস ইউনাইটেড স্টেটস এর ফর্টি নাইন থাউজেন্ড নন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ইভেন কি আমাদের এই যে রোহিঙ্গা ইউ সি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা ইজ হেল্পিং আস সো এখন কথা হচ্ছে আমরা কেন আমাদের দেশকে একটা ওয়ার ফ্রন্টিয়ার করব ওয়েল জিও পলিটিক্যালি আমরা খুব ইম্পর্টেন্স হয়ে গেছি দ্যাট ইস অবভিয়াসলি ট্রু তো এই জিওগ্রাফিক্যালি ইম্পর্টেন্স হওয়ার পরই তো পলিটিক্যালি ইম্পর্টেন্স আমরা পেয়েছি হুইচ ওয়ান আমরা এই সিনো ইন্ডিয়ান ওয়ার নাইনটিন সিক্সটি টুর পর থেকে কিন্তু আমরা এই সেভেন স্টেটের কারণে ইন্ডিয়ার কারণে তদানীন্তন পাকিস্তান দেন দি দেন বাংলাদেশ আমরা পেলাম এবং ইন্ডিয়ার কাছে আমরা অলরেডি ইস এ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট আমরা হয়ে গিয়েছি তাই নয় কি তাদের এই ট্রানজিট না করিডোর এগুলি তারা নিল দে দে তারা বেনিফিট পাচ্ছে এখন ব্রিক্স আমরা কেন যাব দিস মাই কোয়েশ্চেন This is Russia, China, Brazil, India, and uh, South America. South Africa. So, South Africa. South Africa. The era milage at a conglomerate association could say it uh, to tackle the India. It's a, a, a America. It's a counterpart. There's nothing else. So, it, it is multipolar uh, situation. The other objective aims. It is the World Bank. At the objective. এটা কি আইএমএফের বাইরে ইটস দ্য সেম থিং 
কিন্তু একটা জিনিস তারা এখানে নাই যেটা আমরা দেখছি আই এম এফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ওয়ার্ল্ড হেলথ ইউনাইটেড ন্যাশনালসের সাবসিডিয়ারিগুলো তাদের কিন্তু আবার এই মানবাধিকার হিউম্যান রাইটস এগুলিকে খুব ইম্পর্টেন্ট দেওয়া হয় তাহলে আমেরিকার এগেনস্টে চায়না অ্যান্ড রাশিয়া তাদের প্রয়োজন রয়েছে দে উইল গো ফর ব্রিক্স ওয়াই উড উই সেকেন্ডলি আমাদের নেতা রনি সাহেব যেটা বললেন আমি মনে করি উনি ঠিকই বলেছেন মেক আপ ইউর মাইন্ড সেট আপ ইউর গোল্ড অ্যান্ড ডু দ্য বেস্ট ইউরেসপেক্ট টু এভরিবডি সেখানে মোমেন সাহেব যেভাবে বললেন যে উই আর গেটিং কিন্তু সে যে ছয়টি নেশনকে তারা ইনক্লুড করে প্রপোজ দিল উই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট প্রপোজাল তাহলে হোয়াট ইট ইজ এ শো বিজনেস উই আর শোয়িং দ্যাম আই মানে হোয়াট ইজ দ্যাট আওয়ার প্রাইম মিনিস্টার ওয়েন্ট ডাউন দেয়ার দ্যাস আওয়ার প্রাইম মিনিস্টার এ শি ডিন রিটার্ন উইথ এ ডিউ রেসপেক্ট ইট অ্যাকাউন্টেবল টু আস আমাদের ফিরোজ ভাই বললেন যে ব্রিক্সে যে গেল ব্রিক্স সম্বন্ধে তো আমরা আমাদের সাধারণ জনগণ জানার দরকার ইচ্ছা দেয় না হোয়াই আমাদের দেশের জনগণ এটাকে জানতে হবে উই আর ফাইন আমরা আমেরিকার সাথে যুদ্ধে লাগব রাশিয়াকে এখানে নিয়ে আসবো যে দিস ইজ দ্য ওয়ার ফ্রন্ট ইস নট আমরা ইন্ডিয়া কোয়ারে যাচ্ছে আইপিএসে যাচ্ছে আমরা আবার কোয়ারও যাচ্ছি না আইপিএসে যাচ্ছি না আমরা আবার অতিথি না আমন্ত্রিত না তারপর আমরা চলে যাচ্ছি ব্রিক্সে আইপিএসও তো আমরা যেতে পারি কোয়ারোতে তো আমরা এভরিবডি হ্যাজ দ্য সেম ইন্টেনশন টু হ্যাভ এ ডেভেলপড কনগুলামারেট ন্যাশনস কিন্তু ইন দিস কেস আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্পেশালি ব্রিক্স ইজ এন্টি অর্থাৎ কোনো প্রয়োজনীয়তা আসলে কি দরকার সেটা না বুঝে পৃথিবীর ওয়ান থার্ড জিডিপি এই ব্রিক্স এর দেশগুলোতে 2% population ke to abrics er modhe royeche but you carefully jodi lokho only 17% trade and commerce ta deal kore to 17% trade and commerce deal korar jonno amra anti american hoye america ke dekhabo i mean are we in the position to threat the united states of america this is a joke to me we don't need this thing amra lam developing nation jacchi acquired theke moddho aim er deshe theke jacchi amra amader moto shokoler sathe malice to none amader foreign policy amra egiye jabo amra hotat kore china ke invite korbo russia ke invite korbo why ek dikhe ghese jawar ashole dorkar apur dikhe amra dekhte pacchi je american ra amader desh ke india chok diye dekhto ekhon ta shei dabe dekhteche na american directly dekhteche tai na ki to shei jonno amra bolche brics e jawar proyojon eta amader ache kina that must be evaluated first amra je je economical crisis e royeche okay you go ji pore abar ei bharot jukturashtrer ei shobikoron gulo niye alochona korbo icche kore apnar kache shesh elam shajan khan mp apni sarkari doler shobhaboti mondoli sodosho bote je alochona ta hocchilo brics e jawar ki dorkar chilo শুধুমাত্র চীন রাশিয়া বা এই বলয়কে কেন্দ্র করে কেন যাওয়ার দরকার ছিল আর দিন শেষে যে আমরা সদস্যভুক্ত হতে পারলাম না এই মর্যাদা হানি যে কীভাবে দেখবেন আমি প্রথমেই শোকাহত আগস্ট মাস এই মাসে আমরা হারিয়েছি আমাদের জাতির পিতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং তার পরিবারবর্গকে শুধু তাই নয় আমরা জাতীয় চার নেতা যারা বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে যারা যা এই নেতৃত্ব দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের সেই জাতীয় চায়ের নেতাও কিন্তু পঁচাত্তর সালে নভেম্বরে আমরা হারিয়েছি আমি তাদের স্মৃতি প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আলোচনা করতে চাই আমরা একটা স্বাধীন দেশ আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌত্বকে আমরা সবচেয়ে বেশি মূল্যায়ন করি এবং মূল্য দিই এখানে আলোচনায় তিনজনের একটা পরিচয় আছে আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি রনির পরিচয়টা কি রনির সুবিধা আছে কথা বলায় সেটা হলো সে এদিকও এদিকেও কাটবে এদিকও কাটবে ওই যে শাখের করাতে এদিক কাটে ওদিক কাটে রনির এই সুবিধা আছে আর কি রনি রনি সেই তার ইয়েটা কি মানে যা আলোচনা দেখি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বলে কিন্তু আপনাদের পক্ষে যে হানড্রেড পার্সেন্ট আমি শুনি নেই হানড্রেড পার্সেন্ট আমাদের পক্ষে হয় না তো ইন্টালেকচুয়াল ওই সেটা বলে বাট আমার আমার দেশের মানুষ ব্রিক্স কি এর বুঝবে না এই ব্রিক্স কি ইট নাকি আমার দেশের মানুষ বুঝবে আমরা কি করছি আর ব্রিক্সে যাওয়ার ব্যাপারে যে আমন্ত্রণ পায়নি এটা ঠিক না তাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে তারপরে উনি গেছেন ব্রিক্সের সদস্য পদ পেলাম কি পেলাম না আমি এটা দিয়ে কিন্তু এটা কোনো ম্যাটার 
বাংলাদেশের রাজনীতি করে না আমি মনে করি তাছাড়া ব্রিক্সে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যাদের নিয়ে গেলেন উনি যেখানে যান উনি না শুধু আমি তো ওনার সঙ্গে আয়ের তো যাওয়ার সুযোগ হয়েছে আমার আমরা বহু শ্রমিক নেতা ইভেন বিএনপির শ্রমিক নেতারাও কিন্তু আয়রতে যায় এবং সেটা সরকারিভাবেই যায় বিভিন্ন দেশের যারা রাষ্ট্রপ্রধান প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি যারা আসছেন তাদের সঙ্গে দেখেছি বিরাট দল বহু এটা একটা ভিন্ন জিনিস আন্তর্জাতিক যে সমস্ত যে সমস্ত সেমিনার সিম্পোজিয়াম অথবা যে সমস্ত সম্মেলন বা সামিট হয় যে যে ইগুলো সামিটগুলো হয় সেগুলো কিন্তু একটা রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিনিধি সেখানে থাকেন ব্যবসায়ী প্রতিনিধি থাকেন শ্রমিক প্রতিনিধি থাকেন এবার তো এই আয়রতে ইয়ে গেছে বিজিএমের প্রতিনিধি আছে স্বাভাবিকভাবে কিন্তু একটা দেশের কোনো রাষ্ট্রপ্রধান সরকার প্রধান যখন যান তখন তার সঙ্গে অনেক প্রতিনিধি থাকে এইটা কিন্তু কোনো বিষয় না অনেক লোক নিয়ে গেলেন এইটা কিন্তু আসল রকম ব্যাপার না এটা যেতেই পারেন জি কিন্তু আপনি বলছিলেন যে দেশের মানুষ ব্রিক্স কি বোঝে না সেটা ঠিকই আছে যদি এভাবেও বলি কিন্তু দেশের মানুষ ব্রিক্স কি সেটা না বোঝুক অন্তত কালকে কিন্তু এই খবরটা জানবে যে সদস্যপদ চেয়ে আমরা পাইনি বা একটা ঘোষণা তো ছিল যে আমরা আগস্টে ব্রিক্সের সদস্য হবে সেই জায়গাটা একটা বড় ধাক্কা না আপনাকে একটা জিনিস বলি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আমরা জাতিসংঘ এবং বিভিন্ন জায়গায় যে স্বীকৃতি একদিনে পাইনি এর জন্য আমাদের অনেক দিন অপেক্ষা করতে হয়েছে আমি মনে করি না যে ব্রিক্স বা অন্য কোনো সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করার যে আমরা আমরা যাই সেখানে তাদের সদস্য পদ পাওয়ার ব্যাপারে এখানে শেষ হয়ে গেছে এটা আমি মনে করি না এটা যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো মুহূর্তে হতে পারে সুযোগ রয়ে কোনো ব্যাপার না সুযোগ সুযোগ থাকবেই কারণ বাংলাদেশের যে অগ্রগতি বাংলাদেশের যে যে কথাটা বলেছে রনি যেখানে গণতন্ত্র নাই এই সে অনেক কথা বলেছে আমি ওগুলো প্রভাবিত করি না শুধু এইটুকু বলি গণতন্ত্র আছে বলেই তো মাঠে এখন বিএনপি উত্তাপ সৃষ্টি করতে পারছে গণতন্ত্র আছে বলেই তো তারা যা ইচ্ছা তাই বলতে পারছে এটার মধ্যে তো কোনো বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে না বাধা সৃষ্টি হচ্ছে কোন জায়গাটায় সেটা হলো যখন তারা সন্ত্রাস বা কোনো নাশকতা সৃষ্টি করছে তখন হচ্ছে বাধা আন্দোলন করি তখন আর্মি নামাই ছিলেন মাঠে এবং একটি মিছিল নিয়ে আমরা যখন প্রেস ক্লাব থেকে আওয়ামী লীগ যাচ্ছি তখন সেই মিছিলের নেতৃত্ব আমি দিচ্ছিলাম বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি বিএসআরএম গণতন্ত্র এখন গোলাম মালো রনি আবারও আপনাকে দিয়ে আলোচনা শুরু করতে চাই কথা হচ্ছিল ব্রিক্স নিয়ে কিন্তু ব্রিক্সের প্রসঙ্গের পরপরই যদি বলি সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের আনন্দবাজার তারপর দ্য হিন্দু টেলিগ্রাফ এই খবরগুলোর যেই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সবশেষ তো তারা বলছে যে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের পাশাপাশি শেখ হাসিনাকে চীন এবং ইসলাম প্রতি খবরগুলো আপনি জানেন চি আবার চীন বলছে তারা বহিরাগত হস্তক্ষেপ চায় না যুক্তরাষ্ট্রের চাপ সব মিলে আসলে কি মনে হচ্ছে কি বলবেন আপনি মানে আসলে এখন যা কিছু হচ্ছে সব কিছুই গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর জনগণের জন্য অবমাননা কর আমরা যারা ভোট দিতে চাই এখন যা কিছু শুনছি বা যা কিছু দেখছি এবং যারা রাজনীতি করে বাঁচতে চান মানুষের মাঝে দ্য পলিটিশিয়ান্স তাদের জন্য এটা একটা অশনি সংকেত এ কারণ হলো আমাদের দেশে ভোট হবে আমরা ভোট দেব আমরা সিদ্ধান্ত নেব এখানে ভারতকে আমাদের দেশে ভোট হবে কে প্রার্থী হবে কে প্রধানমন্ত্রী হবে কে এমপি হবে মন্ত্রী হবে আমাদের জনগণ সিদ্ধান্ত নেবে রাজনৈতিক দলগুলো সিদ্ধান্ত নেবে এখানে চীন বল আর কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন আপনি চিন্তা করেন একজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন আমাদের নিজের চোখে দেখা আমরা তো এখন সাজার মেমরি একই দলের সে আমাদের প্রধানমন্ত্রী তার টেলিফোন ধরেন নাই যে মানে জন ক্যারির মতো ওয়ার্ল্ড ফেমাস আপনার বিশ্ব নেতা বাংলাদেশে আসছে আমার এখনও মনে আছে উনি অনেক লম্বা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুষ্টিবদ্ধ হাত নিয়ে সামনে এগুচ্ছে আর উনি এই দুই হাত এরকম করে এইভাবে পিছিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড ইটস দ্য বিউটি অফ ডেমোক্রেসি দু হাজার বারো সনে আওয়ামী লীগের যে সৌন্দর্য ছিল ক্ষমতার ছিল সেটি হলো গণতন্ত্রের ক্ষমতা ছিল 
আর এখন কি হলো দেখেন সেই ক্ষমতাটা হারাতে 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 আমরা এতটা নিঃস্ব হয়ে পড়েছি এতটা রিক্ত হয়ে পড়েছি এতটা অসহায় হয়ে পড়েছি দুর্বল হয়ে পড়েছি বেজ্যতি হতে হতে আমাদের বস্ত্র কোন পর্যায়ে আছে কতটুকু আছে আমরা এখন আন্দাজ করতে পারছি না ফলে কি হচ্ছে আমাদের দিকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত কোন দৃষ্টিতে তাকালেন এটা আমাদের অনেকে সম্মান ও সম্মানের বিষয় হয়ে পড়েছে মার্কিন রাষ্ট্রদূত যদি কাউকে তার বাসায় একটু দাওয়াত দেন তারপরে সে যদি সেই বাসায় গিয়ে তার সাথে কোনো মতে একটা সেলফি তুলতে পারেন সে এখন ধরে নেয় যে তার আগামী দশ বছর তার পরবর্তী জেনারেশন খুব আরামে থাকবে সুখে থাকবে শান্তিতে থাকবে তো এই যে যে দেউলিয়াত্ম এই যে আমাদের যে রাজনৈতিক দেউলিয়াত্ম দেখেন দু হাজার সন থেকে আজ দু সন মাত্র এগারো বছরের ব্যবধানে আমরা কতটা দেউলিয়া হয়ে পড়েছি ব্যাংকরাফ্ট পলিটিক্যালি ব্যাংকরাফ্ট ফলে কি হচ্ছে বাংলাদেশে তিন মাস পরে নির্বাচন হবে চার মাস পরে নির্বাচন হবে আমাদের পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর হাতে কোনো এজেন্ডা নেই আওয়ামী লীগ স্ট্রংভাবে টেবিল থাপড়ে বলতে পারছে না যে এভাবেই হবে বিএনপিও বলতে পারছে না যে এভাবেই হবে জাতীয় পার্টিতে প্রশ্নই আসে না এখন জাতীয় পার্টির মহামহিম নেতা যিনি আছেন জেনার জিএম কাদের আর একজন আছেন বেগম রহর্ষণের সাত এখন ওনার যে বয়স ওনার যে রসনাই ওনার যে আলোক আলোক বর্তিকা যেভাবে গণভবন বঙ্গভবন যেভাবে আলোকিত করছে উনি যেখানে যান মানে ওনার পাশে যেন বঙ্গবন্ধু কন্যার ছবি আমি দেখি আমি কি কাঁদবো না আমি হাসবো আমি ভেবে পাই না একটা মূর্তিমান যেন কি এখানে রসনায় সেখানে জ্বলিয়ে উঠছে এই যে গণতন্ত্রের সৌন্দর্যহীনতা এই সৌন্দর্যহীনতার জন্য কিন্তু আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা মহান মুক্তিযোদ্ধারা তারা মুক্তিযুদ্ধ করেন না গণতন্ত্রের এই যে বর্তমান যে সৌন্দর্যহীনতা এর দায় কাকে দেবেন আমরা সবাই দায়ী এখানে আমরা মানে এটা শুধু বিএনপি আওয়ামী লীগ কেউ না এখানে মূল ব্যাপার হলো দেখুন কখনো কখনো দেখা যাচ্ছে যে আপনি কোনো জুলুমকে মাথা পেতে নিলেন প্রতিবাদ করলেন না এটার অব্যবহিতভাবে ওই জুলুমটা আপনার জন্য অপরিহার্য হয়ে যায় আজ ধরুন কাজী ফিরোজ রশিদ বা একজন শাহজান খান আছেন বা এস হক মিলন আছেন দে হ্যাভ এ আউট স্ট্যান্ডিং পলিটিক্যাল যাকে বলে পারফরমেন্স অ্যান্ড হিস্ট্রি অন্তত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এখন হঠাৎ করে একজন ব্যবসায়ী একজন আমলা একজন কামলা বা চিনে না জানে না অজো পাড়াগার একজন লোক দেখা গেল অমুক লোকটাকে পছন্দ করে এই কারণে এই পলিটিক্যাল লোকদের উপরে আধিপত্য তারা শুরু যখন হলো প্রথম দিন যদি এই মানুষগুলো প্রতিবাদ করতেন যখন তাদের ক্ষমতা ছিল তখন আজকে এই লোকগুলো বটবৃক্ষ হয়ে গিয়েছে আর রাজনীতির বড়ো বড়ো যে বটবৃক্ষ যারা ছিলেন তারা ওই বটবৃক্ষের নিচে ঘাসে পরিণত হয়ে গিয়েছে ফলে কি হলো এই যে মাত্র বারো বছরের ব্যবধানে দেখুন আমরা যে ব্যাংকরাপসিতে চলে আসছি ফলে এখন আগামী যে নির্বাচনটা কেমনভাবে হবে দেখলাম যে কি একটা অখ্যাত পত্রিকা সুরমা সেই সুরমাতে একটা নিউজ ছাপিয়ে দিয়েছে তথ্যবায়ক সরকারের প্রধান কে হবেন চারজনের একটা ছবি ছাপিয়ে দিয়েছে এখন বিশ্বাস করেন ভাইরা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কে হচ্ছেন এটা নিয়ে ইন্টারনেট ই হয়ে যাচ্ছে কিন্তু বাস্তবতা হলো যে যা একজনের ছবি হয়েছে আমি ছোটো মানুষ আমার কথা বললাম না তবে অস্তাক ফিরুল্লাহ এই চারজনের একজনও কাজী ফিরোজ শশীদের সামনে রাজনীতির র উচ্চারণ করার ক্ষমতা রাখে না এখন কি হচ্ছে আমাদের দেউলিয়াত্মপনার কারণে এখন তাদেরকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং ওই চারজনের মধ্যে একজন একজনের সঙ্গে আমার একটা টকশো হয়েছিল অনেক আগে তো আমি তারে বললাম যে আপনি কিসের ডক্টরেট আপনার সাবজেক্টটা কী ছিল কোথায় পড়াশোনা করেছেন আপনি যে স্থানীয় সরকার সম্পর্কে এখানে বিশেষজ্ঞ সাজছেন আপনি লোকাল গভর্নমেন্টের যে কয়টা টায়ার আছে হাও ম্যানি টায়ার চিন্তা লোকাল গভর্নমেন্ট বলতে পারেন দু হাজার নয় সনে এখনকার অনি না দু হাজার নয় সনে সেই শো থেকে বের হয়ে সে সেন্সলেস হয়ে গেছে সেন্সলেস হয়ে গেছে সাথে সাথে আমার মাথায় পানি দেবে কাল্লা লোকটা মরে যায় কি না এরপর থেকে সে আমার সাথে চার পাঁচ বছর কথা বলেনি সে মানুষ এখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হবে এইরকম প্রচার প্রপাকাণ্ডা চলতেছে তাহলে আপনি চিন্তা করেন যে আমরা দেউলিয়াত্বের কোন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে আপনাকে একটা কথা বলি অনেক হতাশার খবর আছে সামনে অনিশ্চয়তা রয়েছে নির্বাচন ডিউ টাইম হবে কি হবে না তত্ত্বাবধায়ক হবে কি হবে না আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসবে কি আসবে না বিএনপি নির্বাচনে আসবে কি আসবে না নির্বাচন হলে বিএনপি জিত লাভ করবে কি করবে না জাতীয় পার্টির অবস্থা কী হবে উনি যে ভারত থেকে আসলেন ওনাকে দাদাবাবুরা কী বলে দিলেন জেম কাদেরকে এই বিষয়গুলো নিয়ে বিতর্ক আছে কিন্তু তারপরও আমাদের এই জাতির অনেকগুলো আউটস্ট্যান্ডিং ডেভেলপমেন্ট আছে 
ডেভেলপমেন্ট হলো অনেকগুলো যুগান্তরী ঘটনা আমাদের এই দেশে ঘটেছে এর সাথে জমানায় ঘটেছে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরে ঘটেছে মানে যখন ক্রাইসিস এসছে তখন এই যে পলিটিক্যাল লোকজন এত দ্রুত একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিয়ে পুরো জাতিকে একটা ইউটার নিয়ে একটা পজিটিভ জায়গাতে নিয়ে গিয়েছে এর কারণ হলো এ জাতির মানুষের মধ্যে বাই বর্ণ তাদের মধ্যে কতগুলো গুণাবলী আছে গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন বিদ্রোহী প্রচণ্ড বিদ্রোহী প্রচণ্ড সাহসী পদ্মাপাড়ের মানুষ প্রচণ্ড সাহসী এরপর হলো তারা যে কোনো একটা বিষয় নিয়ে অর্গানাইজ হয়ে যেতে পারে ফলে আমি এখন মনে করি যে রাজনীতিতে এই প্রান্তিককালে যে চীনের আমরা দাদাগিরি দেখছি ভারতের দাদাগিরি দেখছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাদাগিরি দেখছি আলটিমেটলি লং রানে কোনো দাদাগিরি কিন্তু বাংলাদেশের হাজার বছরের ইতিহাসে থাকেনি তো এই জিনিসগুলো থাকবে না এখানে আসলে আলটিমেটলি রাজনীতির বিজয় হবে না পলিটিশিয়ান তারাই নেতৃত্ব দিবে বাকি যে সময়টা যেটা আছে আমরা যারা পলিটিশিয়ান আমরা কিছু ভুল করেছি ফলে আমাদের কিছু লেসন নিতে হবে কিছু অপমান আমাদের জন্য এখনও আছে বাকি কিছু লাঞ্ছনা গঞ্জনা এখন আমাদের শুনতে হবে এবং আরও কিছু দুর্ভোগ দুর্দশা আমাদের রয়েছে ওটার পরে আমরা শিখে শিখে আমরা আবার সেই ঘুরে দাঁড়াবো সেটাই যে চীন বলি ভারত বলি যুক্তরাষ্ট্র বলি দিন শেষে কারো দাদাগিরি থাকবে না আর এই যে কিছু শেখার এখনো বাকি আছে সাথে যুক্ত করতে চাই এই আলোচনায় আপনি আছেন চার দিনে ভারত সফর শেষে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের ফিরেছেন তিনি নানা কথা বলেছেন এর মধ্যে একটি কথা যদি একটু হাইলাইট করতে চাই নির্বাচন বর্জনের কথা এখন পর্যন্ত জাতীয় পার্টি কখনো বলেনি এই মন্তব্য দিয়ে তিনি কী বোঝাতে চেয়েছেন উনি ধন্যবাদ উনি দুটো কথা বলেছেন একটা বলছেন যে জাতীয় পার্টি কখনো নির্বাচন বর্জনের কথা বলেনি আর একটি কথা বলছেন যে ভারতে কি কথা হয়েছে আমাকে নিষেধ করে দিচ্ছে আমি বলবো তো আমি উনিকে যেটা নিষেধ করে দিচ্ছে ওইটা তো আমি এখানে বলতে পারবো না অতএব এইটাই চ্যাপ্টার শেষ এখন আপনার চ্যাপ্টার আসছে আসলে পৃথিবীর মানচিত্রে খুব ছোট্ট একটি দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ যে বাংলাদেশটা স্বাধীনতা অর্জন করেছে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ত্রিশ লক্ষ মানুষ জীবন দিয়েছে এই যুদ্ধের জন্য দু লক্ষ মাবন সংগ্রহ বাড়িয়েছে সেই দেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমরা নিশ্চয়ই গর্বিত যে আমরা সেই স্বাধীন দেশের নাগরিক কিন্তু আমাদের সব দেশে কিন্তু একটা নির্বাচন হয় নির্বাচন আসলে এই যে বিদেশিদের এত দৌড়ঝাপ আর কোনো দেশ হয় কিনা আমার জানা নেই এত নিয়ে কি তেরো তাদের মাথা ব্যথা আমাদের নির্বাচন হচ্ছে একটা আভ্যন্তীন ব্যাপার ক্ষমতা পাল্লাবদরের একটা খেলা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অর্থাৎ একটা নির্বাচন হবে নির্বাচনে যারা ক্ষমতাসীন আছে তার থাকতেও পারে তার চলে যেতেও পারে যে ভোট বেশি বেশি বসবে এই ছিল নিয়ম এখন আমাদের দেশে কিন্তু প্রত্যেকবার দেখবেন নির্বাচন আগে লোক জন বেশি আসে এটা হচ্ছে শীতকালীন কিছু মৌসুমি পাখি আসে এই দেশে আবার চলে যায় এটা ঠিক সেইভাবে এবার একটু সংখ্যায় বেশি তারা শীতও বেশি সংখ্যাও বেশি তারা এবার এত বেশি আনাগোনাদের যে আমরা অবাক হয়ে যাই যে নির্বাচনগুলো আমরা মাথা ব্যথা তাদের কেন হ্যাঁ রনি সাহেব যেটা বলছে আমি একমত যা তারা আমাদের এই যে সড়ক পার্টনার ডক্টর মিলনও বলেছেন যে আমাদের সাথে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে আমরা কিছু পিস সৈন্য সৈন্য পাঠাই সেখানে তাদের হাত আছে তাদের আবার বড় বড় লম্বা হাত আছে মাঝে মাঝে স্যাংশন দিতে পারেন বিশাল সংজ্ঞা দিতে পারেন এই সমস্ত ভয়টা তারা আমাদের দেখায় কিন্তু একটি কথা মনে রাখতে হবে যে আমরা কিন্তু একাত্তর সালে যুদ্ধ করেছি তখন সপ্তম নভোর কাকে বলে এটা আমরা জানতাম না হঠাৎ করে শুনলাম যে আমেরিকা সপ্তম নভোর পাঠাবে তখন ইউনিট কমান্ডারদের ডাকলেন কমান্ডারদের সপ্তম নভোরটা কি এইটা জানার জন্য কিন্তু আমাদের আট মাইল হেঁটে যাইতে হয়েছে আরেকটি জায়গায় কমিউনিস্ট পার্টি নিয়ে তারা তারা লেখাপড়া বেশি জানে তাদের কাছে যে ভাই সপ্তম নভোর এই যে একটা ই হলো যে ষাটটা যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে তারা আসবে বা লঞ্চ নিয়ে তারা আসবে বা গানবোট নিয়ে আসবে তো এখন এইটা ফেস করতে যদি একটা আমাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে মধ্যবর্তী নদী যদি গোপাল নদীর দিকে ঢুকে পড়ে আমরা কি করতে পারি তো সেইটার জন্য আমাদের গোল্ডে একটা জায়গা আছে আগুল ঝোড়া সেখানে গেলাম খুব সম্ভব কংগ্রেস পার্টিটা মিহির দাসগুপ্ত সুনীল দাসগুপ্ত দেখে আছে যে এই ভাই এই সপ্তম নৌবোটে গিয়ে জানার জন্য কমান্ডার পাঠাই দিচ্ছে আমরা আইসি এটা নিয়ে তো একটু আলোচনা হচ্ছে কই ভাই এটা কিছু না এইটা আমাদের এই দেশে আসতে পারবো না কিছু না এটা চলে যাবে সপ্তম নৌবোর কি এর মধ্যে কিছু কয়েকটা কামান বন্দুক নিয়ে আসবে আমার ওটা তো গান বোটটা নিয়ে আমাদের দেশে প্রতিদিন আসে লঞ্চ নিয়ে আসে আমাদের যুদ্ধ করতে হয় আইসি কমান্ডারকে বললে কিছু আমি ই করি না ভয় পাই না 
কি সব যুদ্ধ চালিয়ে যান তা এখন আমাদের দেশে এই সমস্ত আমাদের একটা ভয় দেয় ইলেকশনটা কিন্তু একটি কথা ঠিক আছে টুরিজম বলছেন যে আলটিমেটলি এই দেশের মানুষকে ঠিক করতে হবে যে আমরা কীভাবে নির্বাচন করব জি আপনি বলছিলেন যে আপনার চেয়ারম্যান বলেননি আপনি কীভাবে বলেন কিন্তু তারপরে একটু জানতে তো আসলে আগ্রহ আছে আপনি আমার সাথে আরও আগে কয়েকবার বলেছেন যে সময় এলেই পরিষ্কার হবে সময়টা কবে আসবে জাতীয় পরিষ্কারটা কবে হবে আমাদের রাজনীতি হচ্ছে একটা কৌশলে খেলা আমরা দেখতে চাচ্ছি যে এই দেশের মানুষ কী চায় কখন নির্বাচনটা হবে বিরোধী দল কী চাচ্ছে সরকার কী চায় আমরা তো একটি দল এবং এই রাজনৈতিক কৌশল নিয়ে কিন্তু আমাদের কাছে কিন্তু দুইজনই সমান আওয়ামী লীগ বিএনপি প্রতিপক্ষ দুইজনকে আমরা মনে করি সুযোগ পেলে কেউ আমাদের স্যার নেই কিন্তু এই সুযোগ সদ ব্যবহার করি কিন্তু আমরা এই পর্যন্ত আসছি ঠিকই সেই জন্য আপনাদের অপেক্ষা করতে খুব বেশি দিন দেয় কারণ আমার মনে হয় যে আমাদের আগের মাসের মাঝামাঝির সময় বিএনপি একটা বড় ধাক্কা দেবে যেটা আমি তাদের কথাবার্তা বুঝতে সেপ্টেম্বরে মাঝামাঝি যে সেপ্টেম্বরে মাঝামাঝি এর আগে দেবে না তাহলে জাতীয় পার্টির অবস্থানটাও না তারা তখন যেটা করবে হয়তো হরতাল দেবে এখানে ঘেরাও আন্দোলন দেবে বা এখানে একটা ঢাকা শহর থেকে যা একটা আন্দোলন দেবে এই সব তাহলে কি গণমাধ্যমে যে আলোচনাটা আছে যে কার শক্তি বেশি সেই শক্তিমত্তা যাচাই হলেই পরে জাতীয় পার্টির অবস্থান আমাদের দেখতে হবে যে জনগণ তখন কী চাচ্ছে জনগণ কোন দিকে রায়টা দেয় আমরা জনের বিপক্ষে কখন কোনো সিদ্ধান্ত নেব না জনগণের রায়ের পক্ষে আছেন যে ডক্টর আরো মেয়ে সড়ক মিলনী যে কারোই দাদাগিরি দিন শেষে চলে না রাজনীতিবিদদের আসলে আরও গোলাম মল্ল রানীও বলছেন এই কথাটা আছে যে গণতন্ত্রের জন্য এখন যা হচ্ছে সেটা আলটিমেটলি গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতি এবং অবমাননা করত বটে সব দেশে যে দাদাগিরি সার্বিক হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন আমি একটু এই সাজার ভাই বললেন যে বিএনপির সময় পুলিশ অনেক মানে দাবরাত তো পুলিশ কি করছে এই সম্পর্কে আর এখন বলার দরকার নাই জাতি দেখছে সকালে পিটায় বিকালে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ায় সোনার গাছ থেকে নিয়ে এসে বাট এই মুহূর্তে সাজান ভাই রাইট নাও আমার কচুয়ায় বাড়িতে বাড়িতে ছাত্রলীগেরা পুলিশকে নিয়ে এই এই মুহূর্তে হামলা দিচ্ছে আমি ঢুকাচ্ছ আমাকে টেলিফোনে বলল দেখেন এই ইলেকশান আসবে প্লেইং লেভেল প্লেইং ফিল্ড হবে কিন্তু এই মুহূর্তে সাজান ভাই জাস্ট কচুয়াতে বুদ্ধনবাগ গ্রামে এখন পুলিশ বাড়িতে বাড়িতে হামলা দিচ্ছে কারণ একটা সেন্টার কমিটি করতে আমি বলেছিলাম সেই মিটিংয়ে তারা বসছিল এখন পুলিশ ছাত্রলীগকে নিয়ে বাড়িতে বাড়িতে দিস ইজ দ্য সিচুয়েশন বাংলাদেশে কী বলবো হাওয়ার অনেক আলোচনা হলো এখন চারিদিকে ডেঙ্গু মশার ধ্বংসন চলছে রাজপথে বিএনপির অ্যাকশন চলছে আমেরিকার স্যাংশন চলছে বাংলাদেশ এখন টেনশনে আছে আর আমার ফিরোজ ভাই চিন্তিত ভীষণ আমি ফিরোজ ভাইদের শুরু করব এই কারণে উনি বললেন ওনার নেতা বলেছেন কিছু বলা যাবে না কারা বলেছে দাদারা বলেছে অপর দিকে দেখুন এই যে দোলনাস না ব্যাঞ্চ দোলনা দুই দিক দুইজন বসে আছে একদিকে রসনাথ সাথ আর দিনে দেব আর ভাবি এখন তারা দেখছে দোলাচ্ছে কোন দিকটা ঠিক হবে আন্দোলনে যদি লোকজন মাঠে নেমে যায় আন্দোলনের সাথে আছে যদি আবার ভারতের দাদাবাবুরা ওই জনই বলছেন রণকৌশল রাজনীতির ভোটের রাজ্যের রণকৌশল সেটা উনি বলছেন তার মানে ডিটার মাইন্ড কোনো পলিটিক্স সেটা ওনাদের ডিসাইসিভ না ইউসি আমাদের আমরা কোথায় আছি বিকজ ইন্টারফিয়ারেন্স অব দ্য আদার কান্ট্রি এই জন্য উনি পারছেন না কিন্তু আমরা সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই যে নির্বাচনকালীন সরকার হতেই হবে এবং ভুয়া নির্বাচন করতে দেওয়া যাবে না দ্যাস উই আর ডিটারমাইন্ড অ্যাবাউট দ্যাট নো মোর আমরা অন্য কিছু চিন্তা করে দেখুন যে দেশে দুই হাজার আঠারো নির্বাচনে একশো তিনটি আসনে দুইশো তেরোটি কেন্দ্রে হানড্রেড পারসেন্ট ভোট হয়েছে দেখুন একটি কেন্দ্রের যারা প্রিসাইডিং পুলিং অফিসার থাকে তারা কিন্তু ওই এলা ওই ইউনিট ওই থানারই তাদেরও তো তারা ভোট দিতে পারে না মারা যায় বিদেশে থাকে তারপরে বিভিন্ন কাজে ঢাকায় হসপিটালে হানড্রেড পারসেন্ট ভোট পায় মানে ভুয়ার একটা মাত্রা আছে কিন্তু এমন একটি ভুয়া ভোট যখন বিশ্ববাসী আজকে রিজেক্ট করছে আপনি দেখুন ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি ইউনাইটেড স্টেটস দেশের সকলে ইভেন এই জাপানি অ্যাম্বেসেডার কী না নিউক্লিয়ার বোমা ফেলে গেল যে আমরা শুনেছি পুলিশ রাত্রেবেলা ব্যালট বাক্স ভর্তি করেছে এই ধরনের নিউক্লিয়ার বোমা যেটা ফেলছে সেই জায়গায় আপনি দুই হাজার আঠারো ইলেকশানে দ্য মোমেন্ট ইলেকশান কমিশন আনঅফিসিয়ালি অফিসিয়ালিও না বলার সাথে সাথেই আমাদের পার্থ পার্শ্ববর্তী দেশ আমাদের সবচেয়ে কাছের বন্ধু মোদিজি কনফিচুলেট করে ফেললেন হোয়াট ইজ দিস ইট মিনস দ্য প্রি অ্যারেঞ্জ চায়নার নৌকা একদম রেডি এটা বানাতেও সময় যায়নি যে এই যে ইন্টারফিয়ারেন্স অফ চায়না এই যে ইন্টারফিয়ারেন্স অফ ইন্ডিয়া এটা আপনি কি অ্যাভয়েড করতে পারেন না 
আপনি জানেন যে বাংলাদেশকে এতদিন ভারত দেখেছে আমরা দুই হাজার আটের ইলেকশান দেখেছি প্রণব মুখার্জির বই থেকে আমরা শুনেছি পড়েছি দেখেছি যে দে ইন্টারফিয়ার আওয়ার ইলেকশান ডুরেক্টলি দুই হাজার চোদ্দোতে আমরা সুজাত সিংকে দেখেছি ডিউরেক্টলি এসছে এসে ওনাদের নেতা হোসেন মোহাম্মদ এরশাদকে কীভাবে ইলেকশান নিয়ে আসলো দুই হাজার আঠারোতে আমরা নির্বাচনে গেলাম কথা দিল নির্বাচন সঠিক হবে কিন্তু দেখা গেল মিড নাইট নির্বাচন হয়ে গেল যেটা এই চিফ ইলেকশন কমিশনার আগের জন হুদা সাহেব বলে গেছেন ইভিএম হলে রাতে নির্বাচন হবে না এগুলি আমরা স্পষ্ট কিন্তু আপনি ভারত চীনের কথা বলছেন যুক্তরাষ্ট্র তো এখন আসছি এখন দেখুন আমেরিকা ভারতের দৃষ্টি দিয়ে বাংলাদেশকে দেখত কিন্তু ভারত কি করলো যেটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছে আমি যা দিয়েছি ভারতকে আর কেউ তা দিতে পারেনি ইফ ইউ রিফ্রেশ ইউর মেমোরি এই মুসিউর রহমান অ্যাডভাইজার এবং সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী তিনি বলেছিলেন আমরা যদি ট্রেনজিট দিয়ে যাই উইল বি সিঙ্গাপুর আপনি আজকে দেখুন যে তারা সিঙ্গাপুর হয়েছে কি না মানে তারা এয়ার ট্রানজিট ল্যান্ড ট্রানজিট ওয়াটার ট্রানজিট এভরিথিং আজকে সুবিধা ভারত সুবিধা নিয়েছে আমাদের কাছ থেকে কিন্তু অন দ্য আদার হ্যান্ড ভারত বলছে যে আমরা আওয়ামী লীগের সাথে স্যাটিসফাইড ভারত কিন্তু বলছেন আমরা জনগণের সাথে স্যাটিসফাইড কিন্তু আমরা জানি উনিশশো একাত্তর সালে ভারত জনগণের জন্য আমাদের পক্ষে ছিল আজকে কিন্তু ভারত সেই জায়গাটায় নেই আর ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা বলছে কি আমরা বাংলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে চাই নাথিং মোর দ্যান দ্যাট দুইটা কান্ট্রির মধ্যে কিন্তু ভারত তো সাম্প্রতিক সময়ও বলছে যে তারা সব রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায় কোথায় ওই যে উনি রেফারেন্স দিলেন দিল্লির বড় বড় পত্র পত্রিকায় কী বলেছে যে আওয়ামী লীগকে এটা করতে হবে চীনকে মাইনাস করতে হবে দুর্নীতি দমন করতে হবে দ্রব্যমূল্য কমাতে হবে পাচার টাকা পাচার রোধ করতে হবে গত সপ্তাহে দ্য হিন্দুর একটি খবর সব রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততা বাড়াতে চায় ভারত ভারত সব রাজনৈতিক দলের সাথে কিন্তু জনগণের সাথে না এই দেখুন না তার তো জাতীয় পার্টি ডেকে নিয়েছে এবং ফিস 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 কান পরে দিয়েছে দেখেছেন তো জনগণের সাথে না be straight like american we want participatory inclusive fair and free election at age the nirbachan commission it's a proven fact je tara nirbachan korte pare na it's a proven fact je tader rp er te kono ei dhoroner khomota dan kora hoyni it's a proven fact je this chief chief election committee tini bolechen sarkar sadichcha na thakle nirbachan shushto hoy na ei somosto kotha guli ei deshe shikkito janogoshti sokoli bujhen janen ebong por por continuously ei election guli ke kibhabe manipulate koreche eta janar pore apnara bolchen sanvidhan onujay election hobe ar janogoner jonno sanvidhan na sanvidhan er jonno janogon ji what do you mean by that ji ei alochonay jabo sajan khan e je dadagiri cholben ar e je আলোচনা তো হচ্ছে যে ভারত আসলে দিন শেষে জনগণের সাথে সম্পর্ক নেই শুধুই আওয়ামী লীগ বলি বা কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্ক রাখতে চাচ্ছেন ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যে অবদান রেখেছে সেটা অস্বীকার করার কিছু নাই এবং ভারত যদি আমাদেরকে এক কোটি লোককে খাওয়াতো না পারাতো আমাদেরকে প্রশিক্ষণ না দিত আমাদের অস্ত্র না দিত অর্থ না দিত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করে টিকতে পারতাম কিনা সেটা সন্দেহের ব্যাপার আমরা সেটা করেছি তারপরে আমি বলতে চাই বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা কত সাহসী তার একটা দৃষ্টান্ত আমি দিয়েছি আপনাদের সেটি হলো বাংলাদেশের এই যুবকরা যারা নৌ কমান্ডো হিসাবে ট্রেনিং করল সেই নৌ কমান্ডোরা একটা অপারেশন করল যার নাম ছিল অপারেশন চ্যাকপট উনিশশো পঁচা সালের পনেরো আগস্ট রাতের বেলায় ভোর রাত্রে তারা এক সঙ্গে চারটি বন্দরে ছাব্বিশটি জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে এক এবং পৃথিবীর মধ্যে এটি একটা সবস্টেটেড একটা মানে ওয়ার এবং সেটা স্বীকার করেছে আজকে অনেক দেশে এইটা নিয়ে আলোচনা হয় এই অপারেশন জ্যাকপটের পলিসি নিয়ে তাহলে আমরা কিন্তু যেটা বলেছেন কিছুক্ষণ আগে যে আমরা ফিরুজ ভাই যে এই বাঙালি কত সাহসী কত মানে কি বলা যায় যে তারা বিদ্রোহী হতে পারে তার দৃষ্টান্ত অনেক আছে কিন্তু রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন আছে এখন যে কথাগুলো অনেক কথা বললেন আমাদের বিএনপির নেতা মিলন সাহেব আমি যদি তাকে জিজ্ঞেস করি জিও রহমান সাহেব আমরা যদি একশো ভাগ ভোট দুইশক সেন্টার নিয়ে থাকি আর সারা বাংলাদেশে যে একশো পাঁচ পার্সেন্ট ভোট জিও রহমান ভোট তার পক্ষে নিয়েছিলেন সেটা জায়জ ছিল এইটা কি জায়জ ছিল যে এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ ভোটার ভুয়া ভোটার করেছে এটা কি আপনার অস্বীকার করতে পারবেন এবং এইটা কি জায়জ ছিল যে আজিজিও সাদিকীয় মার্কা নির্বাচনের এই নামটা কেন এসেছিল 
আজকে এই যে নির্বাচন কমিশনের কথা বলছেন বলতেই পারেন তো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই কথাগুলো হতে পারে কিন্তু একটু নিজের চেহারাটা আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখেন যে আপনারা কি করেছেন শুধু তাই না বাংলাদেশ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে আজকে যে যাই বলেন বাইডেনও কিছুদিন আগে বলেছে যে বাংলাদেশ এই এই অঞ্চলের নেতা হয়ে উঠছে বাংলাদেশ এটা তো অস্বীকার করা যাবে কিন্তু গণতন্ত্র মানবাধিকার নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছে আমেরিকার রাষ্ট্র আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তার পিতৃভূমি হলো কেনিয়া কেনিয়া তো উনি রাষ্ট্র উনি প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় সেখানে গেছেন জনগণকে বলছে তোমরা যদি সরকারকে বলছে তোমরা যদি উন্নয়ন করতে চাও বাংলাদেশ থেকে শিক্ষা নাও এ কথা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বলেছে যে আমি পাঁচ বছরের মধ্যে সুইডেন বানাই দেবো পাকিস্তানকে একজন সাংবাদিকই বলেছে খোদা কি অস্ত্রে হামকো পাইলে বাংলাদেশ তাহলে কি বাংলাদেশতে পিছিয়ে পড়েছে এইটা মনে করার কোনো কারণ কিন্তু গণতন্ত্র মানবাধিকার আমি আসছি গণতন্ত্র আপনার গণতন্ত্রের অর্থ দিয়ে হয় আর পেট্রোল বোমা দিয়ে মানুষ পড়া গণতন্ত্রের অর্থ যদি হয় আপনাকে কুপিয়ে মাইরে মেরে ফেলা গণতন্ত্রের অর্থ যদি হয় যে আমার দেশের মানে শ্রমজীবী মানুষকে পুড়িয়ে পিটিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে তাদের রক্ত দিয়ে আপনি ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি তৈরি করবেন এইটা কিন্তু গণতন্ত্র নয় এবং আজকে বিএনপি যত কথাই বলুন বিএনপির এই ডাকে কেন সারা দিচ্ছে না জনগণ আমি কিন্তু বহুবার বলেছি টকশোতে বলেছি আমার আমার পার্টির মিটিংয়ে বলেছি আমি মিটিং জনসভায় বলেছি বিএনপি বড় বড় সমাবেশ করছে কিন্তু জনগণের পার্টিসিপেশন নাই তাকে কি করে বিশ্বাস করবে যারা মানুষ হত্যা করেছে যাদের সময় দুর্ভিক্ষ ছিল যাদের সময় আমাদেরকে খাদ্যের অভাব ছিল যাদের সময় এই বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের হত্যা করেছে যাদের সময় এই সেনাবাহিনীর জোয়ানদের বড় বড় অফিসারদের মুক্তিযোদ্ধা যারা ছিলেন তাদেরকে জিও রহমান ফাঁসি দিয়ে হত্যা করলেন এগুলোকে অস্বীকার করা যাবে সুতরাং ওনারা কোথায় এখন ব্যর্থতার মধ্যে আছেন এই তো কোথায় দু একদিন আগে দুই তিন দিন আগেই বোধহয় মির্জা ফখরুল সাহেব বলেছেন যে কেন গণ অভ্যুত্থান হচ্ছে না কেন গণ অভ্যুত্থান হবে গণ অভ্যুত্থানকে ওনার কোর নেতা কর্মীদের নিয়ে শুধু করবেন জনগণ ছাড়া গণ অভ্যুত্থান হয় না যেটা বঙ্গবন্ধু করেছিলেন যেটা শেখ হাসিনা ছিয়ানব্বই সালে করেছিলেন এগুলো ছিল গণ অভ্যুত্থান যেটা নব্বই সালে হয়েছিল সেটা ছিল গণ অভ্যুত্থান গণ অভ্যুত্থান হলো জনগণের সম্পৃক্ততা যদি না থাকে গণ অভ্যুত্থান হয় না ওনাদের নেতা কর্মীও এটা ঠিক আমি স্বীকার করব বহু নেতা কর্মী বাংলাদেশে তো ওনাদের নেতা কর্মী অভাব নেই অনেক নেতা কর্মী আজকে লক্ষ লক্ষ নেতা কর্মী ওনাদের আছে ওনার সাথে তাদেরকে সমবেত করছেন খিচুড়ি খাওয়া হচ্ছে আমার সেক্রেটারির কথা অনুযায়ী পিকনিক করছেন এগুলো আজকে হচ্ছে এবং তারা কি করছেন তারা নিজেরা একটা লাভ হয়েছে তাদের যেখানে আগে নিজেরা নিজেরা মারামারি ফাটাফাটি চেয়ার সরাসরি ইত্যাদি করত হানাহানি করত এইটা তাদের এই আন্দোলন করে তাদের এইটা এই লাভটা তারা করছে কিন্তু জনগণের সম্পৃক্ত তারা পায় নাই শুধু তাই না আর একটা জিনিস আপনাকে বলি জঙ্গি নাটক জঙ্গি নাটক নেমে একেবারে পরে একটু আলোচনা করব গোলাম মল্ল রনি এই যে বিএনপি তো আন্দোলন এক দফা দাবিতে আন্দোলন কর্মসূচিতে রাজপথে আছে এই যে আওয়ামী লীগের বা সরকারের তরফ থেকে বারবারই কথাটা বলা হয় কোনো অভ্যুত্থান তো হচ্ছে না হবেও না আপনি কি বলেন আসলে গণ অভ্যুত্থান সাধারণ উইথ ডিউ রেসপেক্ট গণ অভ্যুত্থান আসলে কারো কথায় হয় না এটা সাজানো যায় না এবং এটা যখন হয় বলে কেউ হয় না বলে কেউ হয় না এবং যাদের বিরুদ্ধে হয় তারা এক ঘন্টা সময় পায় না গণ অভ্যুত্থান কী এবং কত প্রকার কীভাবে হয় এটা এখানে ফিরোজ ভাই খুব ভালো করে বুঝেন বিকজ এই এরশাদের যে বিরুদ্ধে যে গণ অভ্যুত্থানটা আমরা সবাই দেখেছি পরবর্তীতে আরও অনেক গণ অভ্যুত্থান হয়েছে বাংলাদেশে তো আগামী দিনগুলোতেও গণ অভ্যুত্থান বাংলাদেশের জন্য কতটা অনিবার্য হয়ে পড়ছে সেটা বুঝতে হবে যে গণ অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটটা কী গণ অভ্যুত্থান কেন হবে গণ অভ্যুত্থান হয় যখন যারা শাসন ক্ষমতায় থাকে তাদেরকে জনগণ মনে করে এরা খুব নিষ্ঠুর নির্দয় এদের কোনো মায়া দয়া নেই এখন আপনি জনগণের মধ্যে যদি এই ধরনের কথাবার্তা থাকে তাহলে গণ অভ্যুত্থান হবে এরপরে জনগণ মনে করে এরা অসৎ এরা আমাদের হক মেরে খাচ্ছে টাকা নষ্ট করে ফেলতেছে আমাদের টাকা পাচার করে ফেলতেছে আমাদের ট্যাক্সের টাকা নিয়ে এরা তসরুপ করে ফেলতেছে এরপরে জনগণের মধ্যে একটা ফ্রাস্ট্রেশন থাকে হতাশা থাকে যেখানে ন্যায় বিচার হচ্ছে না যোগ্যতামূলক যোগ্য পদ পদবী পাচ্ছে না এখানে যে যার মানে কুকর্ম করতে পারছে যে যত গলাবাজি করতে পারছে যে যত অপকর্ম করতে পারছে যে যত কুকর্ম করতে পারছে বড় বড় চেয়ার বড় বড় পদ পদবীগুলো এখানে আসতেছে এখানে ন্যায় সততা এদের কোনো মূল্য নাই জনগণের মধ্যে যখন এই সাইড টেবিলে প্রতিনিয়ত এই কথাগুলো হয় 
তখনই টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া সব জায়গাতেই গণভ্যুত্থানের একটা আওয়াজ তৈরি হয়ে যায় রিদম তৈরি হয়ে যায় এবং চারিদিকে একটা যে ফ্রাস্ট্রেশন ফ্রাস্ট্রেশনে আগ্নেয়গিরির যে অগ্নুৎপাত হয় না লাভা তো পৃথিবীর অভ্যন্তরে এই লাভাটা যেমন টক বগিয়ে ফুটতে থাকে তো এমনি এই যে আমি যে তিনটি প্রেক্ষাপট বললাম জনগণের মধ্যে হতাশা ক্ষোভ ক্রোধ অবিশ্বাস এই বিষয়গুলো যখন শাসকদের সম্পর্কে থাকে তখন এগুলো টক বগিয়ে ফুটতে থাকে ফুটার পরে পৃথিবীর উপরে যেমন মাটি থাকে তদ্রুপ সরকারের হাতে অনেকগুলো মেশিনারিজ থাকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থাকে সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থাকে ছাত্রীগের ক্যাডার থাকে বিভিন্ন রকম জিনিসপত্র থাকে এইগুলো দিয়ে সে চাপাচাপি করে রাখে ওই অভ্যুত্থানটাকে ই করে রাখে কিন্তু এর কোন ফাঁক দিয়ে যে জ্বালামুখ তৈরি হয়ে যায় ভিজুবিয়াস তৈরি হয়ে যায় ওটা পৃথিবীর কোনো স্বৈরাচার কোনো কর্তৃত্ববাদী শাসক আজ পর্যন্ত টের পায়নি এখন যারা আছে তারাও টের পাবে না কখন যে গণভ্যতান হয়ে যাবে একটা সেকেন্ডও টের পাবে না হঠাৎ করে সাজান ব্যাপারে ফোন করে বলবো রনি হইল ওটা কি বুঝতেই তো পারলাম না ফিরোজ ভাই বলবে তোমার সাথে টকশো করে আসলাম নিচে নাইবে দেখে কাজ হয়ে গেছে বিশ্বের অনেক দেশে জঙ্গি নাটকটা করতো বিকজ সুপার পাওয়ার আমেরিকা এই জঙ্গিটাকে মেট্রোলাইজ করছে এখন সারা দুনিয়াতে আইএস বলেন জঙ্গি বলেন এই টোটাল এই নাটকটা আর কেউ খাচ্ছে না ফলে এই যে জঙ্গি নাটক যারা করছে ইটস এ ওল্ড মডেল থ্রি ইয়ার্স ওল্ড মডেল এখন এই নাটকে যারা অংশগ্রহণ করছে পুরো ব্যাড ইনভেস্টমেন্ট যারা না করছে নির্বুদ্ধিতা অজ্ঞানতা এগুলোর কোনো দরকার নেই এগুলো করে দুই পয়সা লাভ হবে না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী লাভ হবে না আর যারা করতেছে তাদেরও লাভ হচ্ছে না আর যারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে উল্টে ফেলে আল্লাহর আরও সে আজম পর্যন্ত এই অসহায় লোকগুলোর যে দোয়া আপনি বিশ্বাস করেন জমিন কাঁপতে থাকে আকাশ কাঁপতে থাকে ফলে জঙ্গি নাটক মানে এখন যে নাটক এখন যদি তারা মানবাধিকার নিয়ে নাটক করত যেটা আমেরিকা এখন মেটারালাইজ করছে এখন যদি সুশাসন নিয়ে করত গণতন্ত্র নিয়ে করত এখন দেখা গেল যে বড় বড় মঞ্চ নাটক তৈরি হয়ে গেছে বড় বড় সাজান ভাইদের মতো বড় বড় নেতারা সেখানে বিশাল বিশাল করে থিয়েটার করতেছে গণতন্ত্র মঞ্চায়িত হচ্ছে সেখানে এই জিনিসগুলো আমেরিকা খেত পুলিশের লোকজন আসে সেখানে গণতন্ত্রের উপর বড় বড় বক্তব্য দিত এখন না এখন বলতে হবে যে গণতন্ত্রের বিএনপির যদি এহসান হলক মিলন গোলাম মোল্লা রনি এদেরকে যদি অ্যারেস্ট করা হয়তো এর কারণ হলো এই লোক গণতন্ত্রের কাজে বাধা দিচ্ছে গোলাম মোল্লা রনি যে কথাবার্তা বলছে সে তার এই কথা দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে অতএব দে শুড বি অ্যারেস্টেড এই নাটক যদি পুলিশের লোকজন করতে পারতো তাহলে সে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপকার হইতো আর এখন এই জঙ্গি নিয়ে যা কিছু করতে এগুলো সব রিভার্স হয়ে যেতেছে নির্বুদ্ধিতা বেকুব কাজী ফিরোজ সে দুটি বিষয় এই যে গণভ্যুত্থানকে আসলে অনিবার্য কি না এবং এই যে আসলে আসলে এটা টের পাওয়া যায় না আর জঙ্গিবাদের নাটক দেখুন গণভ্যুত্থান হচ্ছে ভূমিকম্পের মতো কখন কোথায় কিভাবে হবে কেউ এর উৎপত্তি না উৎপত্তি স্থলকে বুঝতে পারে হওয়ার পরে অনেক পরে চর্চা করে ই করে জানা যায় যে এখান থেকে এই গরম এই ভূমিকম্প উৎপত্তি হয়েছিল মাত্রাটাই ছিল ওই সময় বোঝা যায় না ওই সময় তো জীবন নিয়ে টানা হাসতে পড়ে যায় দৌড় দৌড়ি চাকের নিয়ে ছুটে তা মানুষ বড় কষ্টে আছে একটি কথা বলতে চাই যেটা কোনো রাজনৈতিক দল এখন সামনে আনতেছে না দ্রব্য মূল্য ঊর্ধ্বগতিতে মানুষের না বিশ্বাস উঠে যাচ্ছে আমি তো মানুষ নিয়ে রাজনীতি করি সাধারণ মানুষ কোথায় আছে সারাদিন রিক্সা বলে খেয়ে ভালো আছে আর ভালো আছে কি খায় তারা কোথায় থাকে কি অবস্থা থাকে এটা চিন্তা করেন আসলে তেমন কেউ ভালো নেই ওরা মুসলিম কয়েকটি লোক ভালো থাকা আঠেরো কোটি শত কোটি মানুষের মধ্যে এটা ভালো থাকে না এই যে দেখেন কিছু হাইব্রিড নেতাদের দাপটে ব্যাংকগুলো আছে সব দেউলি হয়ে গেছে জনতা ব্যাংক থেকে এতগুলো হাজার হাজার কোটি নিয়ে গেল কারা একটা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক আজকে শূন্য কোঠায় চলে যাচ্ছে দেখেন কেউ আছে মুশকিল হচ্ছে যে দুইটি দল একটি দফায় রয়েছে একদম এক দফায় স্ট্রিক করছে কি ডক্টর মিলন সাহেবদের দল বলতেছে যে আমরা এই সরকার ওদের কোনো নির্বাচন যাবো না পদত্যাগ আর সরকার বলতেছে এই সরকার ওদের মানে সরকার পদত্যাগ করতে হবে ওনাদের মন মন্দিরে সরকার আসবে তারা ইলেকশন করে দেবে আর সরকার বলতেছে যে না সংবিধান অনুযায়ী ইলেকশন হবে অর্থাৎ আমার অধীনে একটা ইলেকশন তোমরা আসতে হবে এইখানে মীমাংসা কোথায় হবে মীমাংসা তো রাজপথে ছাড়া আর কোনো মীমাংসা দেখি না আমি 
ওই যত দরুদ্দিন আমরা করি এখানে করি ওখানে করি এখানে দাঁত খাই বাড়িতে দাঁত খাই ওই যে বাড়ির ধারা গুলসারে বড় বড় বাড়িতে দাঁত পেলে এম বেসি দাঁত পেলে টাইটু একদম ঠিকঠাক করে দিয়া কয়েকদিন আপনার চারটে আসবেন তিনটে যে ওই দূরে গাড়িতে বসে দিয়ে যে কতক্ষণ সবাইকে ঢোকা যায় কিনা এই সমস্ত কিছু পারবো রাজপথে যদি সমাধান খুঁজতে হয় তাহলে যে আমরা যে বহুল প্রত্যাশিত সংলাপ বলি শুনেন একটা কথা বলি এই যে আমরা সবাই কিন্তু গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলে চিৎকার করি যখন যারা ক্ষমতা থাকে তারা গণতন্ত্রের কেউ ধার দেয় না গণতন্ত্র চর্চা করে না গণতন্ত্রের কথা আমরা তখনই অনুভব করি যখন আমাদের ক্ষমতা চলে যায় এই যে এখন বিএনপি চিৎকার করতেছে গণতন্ত্র নাই গণতন্ত্র চাই যখন ক্ষমতা ছিলেন আপনারা কতজন গণতন্ত্র দিয়ে গেছেন দেশকে কোথায় দিয়ে গেছেন কি কী গণতন্ত্র দিয়ে গেছেন আমরাও করি নাই তারাও করে নাই অন্য করবে না এইটা হচ্ছে গণতন্ত্র যারা যখন ক্ষমতা থাকবে কেউ কেউ গণতন্ত্র দাঁড় দাঁড় না আর গণতন্ত্র সেই ক্ষমতা যায় কে গণতন্ত্র নাই এই নাম দেবে রাস্তা জনগণকে কে আসো গণতন্ত্র নাই জনগণকে দিয়ে গণতন্ত্র ছিল কোন সময় আমি আছি কোথায় আপনি আছেন কোথায় আপনার তো আপনার স্বার্থে লিগিয়া গণতন্ত্র একটা সাইনবোর্ড লাগাই দেয় তাহলে সংলাপের সম্ভাবনা কি আছে কিনা আপনি কোথায় সংলাপ হবে কার সাথে সংলাপ হবে আজকে তো বদল কাদের সাহেব বললেন যে যারা একুশে গ্রেডেড হাত লাগ করে আমাদের দলকে নিশ্চিত করে দিয়েছিল তাদের সাথে আমার কিছু সংলাপ তা আমরা তো নেতাদের কথা দেখি অতএব সংলাপের কোনো সম্ভাবনা আমি দেখি না ডক্টর আনু মেহ সনক মিলন এই যে গণ অভ্যুত্থান তো হচ্ছে না এর জবাব দেবেন জঙ্গিবাদে নাটক আর সংলাপের তো কোনো সম্ভাবনাই দেখছেন না এইগুলি সব কিছু সম্ভাবনা কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি এই যে ধরুন উনি বললেন ভারতের সাথে আমাদের রক্তের বন্ধন ভারত তো আমাদেরকে সাহায্য করবেই প্রকাল আমাদের স্বাধীন হয়েছে বলে তারা আজকে এত সুবিধা পাচ্ছে তো সেভেন সিস্টার হতে শুরু করে ট্রেড ব্যালেন্স ওয়াটার অ্যান্ড এভরিথিং সো ইট ইট ইজ এ ম্যাটার অফ হ্যান্ড ওয়ান হ্যান্ড ওয়াশ ইজ আদার আর গণপত্তন হবে না সেটা কিভাবে আমি বলবো দেখুন না এই যে পানির দামে ডিম এক বোতল পানির দাম বারো টাকা পনেরো টাকা পনেরো টাকা একটা ডিমের দাম বারো টাকা দেখুন পনেরো টাকা পনেরো টাকা আর আমাদের সময় এক হালি ছিল বারো টাকা তা মানুষে যে বললেন না বিশ্বাস মানুষের জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বাইরে চলে গেছে আপনি দেখুন উনি জনতা ব্যাংকের কথা বললেন যে ব্যাংকের আমানত হলো এক লক্ষ সাত হাজার কোটি টাকা সেই ব্যাংক অলরেডি বিরাশি হাজার কোটি টাকা ঋণ দিয়ে মানুষ তো রাজপথ আজকে বাইশ হাজার কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে কাকে দিল কিভাবে দিল এইভাবে দেওয়ালে তো হয়ে যাচ্ছে মানুষ তো রাজপথে নামছে না 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 সময় আসছে এই যে উনি বললেন না রাজপথে কখন নামে ভূমিকম্প কখন আছে এই এই ভূমিকম্পের মেয়ে কোনো রেক্টেসকালে কত এটা ধরা পড়বে না বুঝতে পারছেন তো কিন্তু আপনি ভূমিকম্প দেখতে পাচ্ছেন না আমি তো স্পষ্ট ভূমিকম্প দেখতে পাচ্ছি আপনি দেখেন না ঢাকার রাজপথ কিভাবে লাখো জনতার ভিড় হচ্ছে নির্বাচন সম্পর্কে বললেন সাজান ভাই খুবই ভালো বললেন আমরা এক মাগুরা করেছি ওনার তিনশো মাগুরা বানিয়ে কথা বললেন আজকালকার দিনে যে টেকনোলজিক্যালি কম্পিউটারে যে অ্যাডভান্টেজ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যে অ্যাডভান্টেজ হয়েছে যখন ভোটার লিস্ট করা হয়েছিল তখন আমি নিজেও কোচুয়ারও ভোটার ছিলাম ঢাকারও ভোটার ছিলাম তখন ওইটাকে সেগ্রিগেটেড করা যেত না ওই ধরনের প্রোগ্রাম সেট হয়নি তো সেইটা পরে প্রোগ্রাম ডেভেলপ হলো তারপরে না বলা হলো যে না একজনে দুই জায়গায় ভোটে দেওয়া না মানে কনস্ট্রাকটিভ কথা বলতে হবে তা নইলে উনি বাইডেনের কথা বলতেন বাইডেনের দুইটা গণতান্ত্রিক সম্মেলন হলো আর আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি গণতন্ত্রের জন্য সেই গণতান্ত্রিক দেশ বাইডেনের দুইটি গণতান্ত্রিক সম্মেলনে আমরা দাওয়াত পাইনি আমরা হাইব্রিড গণতন্ত্রের খাতায় আমাদের নাম লিখিয়েছি দেখুন এখন দুর্নীতি দমন হাইব্রিড গণতন্ত্র এগুলি তো বাইডেনের দাওয়াত আমরা যেতে পারি জঙ্গিবাদের নাটক আর ও জঙ্গি সেটা ছিল ইসলাম আপনি একজন গুম হয়ে গেল ছয় মাস সাত মাস গুম একটা বাড়িতে ঢুকিয়ে রেখে তারপর গোলাগুলি করে দুজন মারা গেল একজন অসি মারা গেল পরে বলা হলো জঙ্গি সেই দিন সে এই যে অগ্নি সন্ত্রাসের কথা বললেন এই যে গত উনত্রিশ তারিখে যে বাস পড়ালো পুলিশের সামনে মোটরসাইকেল নিয়ে গিয়ে হেলমেট পরে এগুলি সকলের কাছে অল রেকর্ড আছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না আপনি মিডিয়া দেখতে পাচ্ছেন না সংলাপের ভবিষ্যৎ ও সংলাপ উনি তো বলেই দিলেন যে কেমন পর্যন্ত সংলাপ হবে না আমরা কি এগুলি শুনি নেই আরে সংলাপ হবে 
ভূমিকম্প আসবে সবই হবে আপনি কি মনে করেন যে আমেরিকা ক্যান অ্যাফোর্ড চায়না টু ইন্টারভিন আওয়ার পলিটিক্স অ্যান্ড রাশিয়া শুড ইন্টারভিন আওয়ার পলিটিক্স অ্যান্ড আমেরিকা ক্যান অ্যাফোর্ড ইট এই বিশ্ব ইম্ব্যালেন্সড হয়ে যাবে যদি এইভাবে চলতে থাকে আমাদের গণতন্ত্র আমরা করব রাজপথে আন্দোলন করব ভুয়া নির্বাচন করতে দেব না এবং গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় করব এবং নির্বাচনকালীন সরকার হতেই হবে এবং আজকে বিশ্বময় জনসমর্থন এই জনগণের পাশে রয়েছে আর জনগণ বিএনপির পাশে রয়েছে সাধারণ খানের যে শেষের কথাগুলো गणतंत्र मध्य दिए एकम राजनैतिक दल बांगे आवीग जर सृष्टि जनगण के उत्स जनगण ही हल उत्स और वनारा सृष्टि कैंटनमेंट थे तेरे मानसिकता और आवी लीगर मानसिकता है जे कारण आवी लीग मानुष पुड़िए हत्या करे ना वनारा पुड़िए हत्या करे से कारण आवी लीग के पुड़िए पीटिए मानुष को हत्या कर क्षमता आसते हैं ना वनारा आसार चेष्टा कर सुरे यूनुसे एकाशी नम्बर आयात आनी देखें से बला आल्ला तला फैसद और सृष्टि सन्तर सृष्टिकारी কর্ম সফল করে না ওনাদের কর্মতেই কেন সফল হয় নাই কারণ সন্ত্রাস করে তো কখনো ক্ষমতা যায় যাওয়া যাবে না গণতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে ইলেকশন করে বা না করেন সেটা ভিন্ন কিন্তু ইলেকশন হবে বাংলাদেশে এবং সেইটা যদি মনে করেন যে আওয়ামী লীগকে আপনারা সেই ইয়ের জাতীয় পার্টির মতো আপনারা এককারে উপরে ফেলে দেবেন এটা কচু পাতা পানিও না হাতে আপনার যে সাইও না যে আপনি ফু দেবেন উড়ে যাবে পানি কচু বাজার পানি পড়ে যাবে এইটা আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগের শেখর কিন্তু জনগণের হৃদয়ের মধ্যে প্রতীত এই এইটা কিন্তু টেনে উপরে ফেলা যায় না এবং যে কারণে আপনি যেটা বলেছেন ওনাদের সবাই মিটিং হয় লোক হয় আমাদের মিটিং হয় আর ওনারা কি অস্বীকার করতে পারবেন যে একুশে আগস্টের দুই হাজার সালে যে ঘটনা ঘটল সেই ঘটনাগুলো কে কারা ঘটি কে ঘটিয়েছে ওনারা কি অস্বীকার করতে পারবেন হাওয়া ভবন খোয়াব ভবন আমি পার্লামেন্টে বক্তৃতা করেছিলাম আমার মনে আছে ডেটটা মনে নেই আমি যখন পার্লামেন্টে একদিন বক্তৃতা করেছিলাম হাওয়া ভবন একদিন হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে খোয়াব ভবন একদিন সফটের মতো হয়ে যাবে এবং তাই হয়েছে নাটক নিয়ে পাঁচ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এই দুর্নীতির সৃষ্টি ওনারা করেছেন আমরা করিনি জঙ্গিবাদের নাটক জঙ্গিবাদের ব্যাপারে যে কথাটা বলেছেন যে নাটক সৃষ্টি করেছে ওনারা বাংলা ভাই সৃষ্টি করেছিলেন না কি বলেছিলেন তখন বাংলা ভাই নাকি মিডিয়ার সৃষ্টি আপনারা নাকি সৃষ্টি করেছিলেন পরে কি দেখা গেল বাংলা ভাইয়ের অস্তিত্ব ছিল এবং বাংলা ভাই কি কি করেছে না করে সব ইতিহাস জানে সময় নষ্ট হয় বলে বললাম না এখন যে কথাটা বলেছে সতেরো জন মৌলবাজারের পাহাড়ে যে ধরা পড়লো তার মধ্যে মেহেদি হাসান নামে একজন আমার বাসার থেকে তার বাসা অতিরিক্ত পৌনে এক কিলোমিটার হবে তার বাবা ফুড ফুড অফিসার এসে ড্রাইভার তার মা বলছে তার বাবা বলছে আমার ছেলে চীন থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং করে আসছে হঠাৎ করে একদিন সে চলে গেল কোথায় গেল আমরা জানি না এখন দেখছি সে জঙ্গি হয়ে গেছে কিন্তু এই অভিযোগগুলো তো আসে যে নির্বাচন এলেই এগুলো সেটা মির্জা ফখরু সাহেব কি বললেন যে এটা নাকি আমাদের আমাদের সৃষ্টি আমরা নাকি নাটক সৃষ্টি করেছি নাটক সৃষ্টি কেউ করেছিল একুশে আগস্টের যে দু হাজার সালে নাটক কে সৃষ্টি করেছিল তারা সৃষ্টি করেছিলেন তারা সেদিন ইয়েকে হত্যা করে আমাদের বাইশ জন নেতাকর্মীকে আই বি রহমান সহ যে হত্যা করলেন তারপরে জজ মিয়া নাটককে সাজাইছিলেন ওনারা সাজাইছিলেন আর সংলাপের ভবিষ্যৎ নিয়ে কি বলবেন প্রশ্ন হলো যে জঙ্গি ওনারা সৃষ্টি করেছেন ওনারা তাদের লালন পালন করেছেন জামাত এবং ওনারা মিলে এখন উদর পিণ্ডি বুদর ঘাড়ে চাওয়ার চেষ্টা সংলাপের ভবিষ্যৎ আমি বলতে চাচ্ছি এইটা যে আওয়ামী লীগকে এত ছোট করে ভাবার কোনো কারণ নাই আওয়ামী লীগকে ওনারা भूमिकम्पित এটা পরিস্থিতির উপরে নির্ভর করবে এবং ওনারা যেটা করার চেষ্টা করছেন সেটা যে বাস্তবায়ন হবে না তার দৃষ্টান্ত হলো এইটা যে আওয়ামী লীগ পাশাপাশি আওয়ামী লীগের যে জনসমর্থন আমরা দেখাচ্ছি এবং বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ 
যেভাবে আওয়ামী লীগের উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু যখন ডাক দিয়েছিলেন অসহযোগ আন্দোলনে সারা বাংলা নর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল উনিশশো সালে যখন ডাক দেওয়া হয়েছিল সারা দেশের ছাত্র সমাজ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল উনসত্তরের আন্দোলন আমরা ছিলাম এবং আমরা দেখেছি কিভাবে মানুষ ছুটে এসেছে রাস্তায় রাস্তায় আবার একইভাবে নব্বই সাল ছিয়ানব্বই সালে কি হয়েছিল সকল সরকারি আধা সরকারি বেসরকারি সাহিত্য সাহিত্য প্রতিষ্ঠান ছাত্র শিক্ষক জনতা সবাই ছুটে এসেছে জনতার মঞ্চে টিকতে পারে নাই এখন এই আন্দোলন কিন্তু ওনারা করার চেষ্টা করেছেন যেটা বলে চেষ্টা করেছিলেন অবস্থান নেওয়ার জন্য একবার সেই আপনার হেফাজতে ইসলামকে দিয়ে চেষ্টা করেছে সেটাও ব্যক্ত হয়েছে এবারও চেষ্টা করেছিল ব্যর্থ হয়েছে দশই ডিসেম্বর এই কথা বলেছিল এখানে আন্দোলন করে তারেক রহমান এই সমস্ত কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত এই ভন্ডা মিয়া দুর্নীতি বিএনপির দুর্নীতি আর মিথ্যাচার মানুষ খুব খালেদা দিয়ে দুর্নীতি জি অনুষ্ঠানে একেবারে শেষে শুরুতে যেটা বলছিলাম যে আজকে পঁচিশে আগস্ট রোহিঙ্গা ঢলের অর্থযুগ অর্থাৎ ছয় বছর গোলাম মল্লর অনেক কী বলবেন এই যে ছয় বছরে শুধু নিরাপদ প্রত্যাবাসনে শুধু আলোচনাই হয়েছে প্রতিশ্রুতি মিলেছে কাজের কাজ কিছুই হয়নি সবশেষ আজকে নিরাপত্তা পরিষদে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশ থেকে ফেরত নিতে মিয়ানমারকে আহ্বান জানানো হয়েছে এবং অভিযোগ করা হয়েছে পুরো ঘটনার পেছনে রাশিয়া চীন ইন্ধন দিচ্ছে কী বলবেন না আপনার বক্তব্য ঠিক আছে প্রথমত যখন রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ হলো তখন সারা বাংলাদেশের অনেক বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের যারা লোকজন আছে তারা একটা অতিরিক্ত আবেগ দেখানোর চেষ্টা করেছে মানবিক দৃষ্টিতে মানবিক দৃষ্টিতে কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে মানবিক হওয়ার জন্য আপনার ইতিহাস জানতে হবে তো রোহিঙ্গাদের জাতিগোষ্ঠী এবং তাদের সঙ্গে আমাদের যে বিরোধ আঞ্চলিক বিরোধ এ সম্পর্কে আমাদের যারা পলিটিশিয়ান বা যারা নীতি নির্ধারণী তারা বেশিরভাগ লোক অজ্ঞাত আপনি অবাক হয়ে যাবেন যে মোর দ্যান ওয়ান থাউজেন্ড ইয়ার্স এক হাজার বছর ধরে এই আমাদের বৃহত্তর কুমিল্লা নোয়াখালী চট্টগ্রাম পার্বত্য কক্সবাজার এই এলাকা কিন্তু ওদের রাজত্ব ছিল এখন আমরা যাদেরকে রোহিঙ্গা মনে করতেছি ওরা আমাদেরকে রোহিঙ্গা মনে করছে ফলে এই যে তারা যে দশ লাখ লোক আসছে তারা তো নিজে মনে করতেছে কুমিল্লা আমাদের তারপরে ওইগুলো তো রোসাঙ্গ রাজার আন্ডারে ছিল বাংলা ভাষা ওখানে জন্ম নিয়েছে তা আমরা তাদেরকে রোহিঙ্গা বলছি পরদেশে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশ শেষে তারা মনে করতেছে যে এই এলাকা আমাদের আমরা এলাকা রাজা এখন আমাদের দেশের যারা রাজনীতিবিদ তাদের মধ্যে যেমন ওই সময়টাতে কারা বা কেরা বুঝাইছে যে রোহিঙ্গাদের যদি দেওয়া হয় তাহলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানবতার নেত্রী জননেত্রী উনি নোবেল পুরস্কার পাবেন এবং এই একটা কথা বলে দেখা গেল যে এই আবেগটাকে ই করে সরকারি দলের যারা লোকজন আছে পুরো সীমান্ত খালি করে দিয়েছে আরও স্পর্শকাত কিছু বিষয় আছে মিলিটারি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কিছু যে কথা এখানে বলাটা ঠিক হবে না বলাটা যা এখন এখন প্রথমত হলো যে সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে এদেরকে অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল এখানে বিএনপি আওয়ামী লীগ জামাত কিচ্ছু নাই আমি মনে করি রোহিঙ্গার সমস্যা বাংলাদেশের জন্য একটা ক্যান্সার এই সমস্যাটা সমাধানের জন্য এখানে কোনো রাজনীতি নেই এখানে কোনো কিছু নেই এদেরকে যে কোনো মূল্যে বাংলাদেশ থেকে তাড়িয়ে তাদেরকে নিজ দেশে সংকটের কথা যদি বলি একবার রাজনৈতিক সংকটের প্রথমত রাজনৈতিক যে সংকট আছে আপনি এতক্ষণ আল্লাহ আলোচনা যেটা বুঝলেন বিএনপির যারা লোকজন আছে তাদের সবারই ধারণা যে সমস্ত সংকটের মূল্যে আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের ওই যে আমাদের মির্জা ফখরুল ইসলাম বলে দিয়েছেন যে আওয়ামী লীগের লোকজন খুব রাগী নিষ্ঠুর জোরে কথা বলে টেবিল থাপড়ায় থাপড়ায় কথা বলে আর মাথা মানে তাদের গরম থাকে দেখলে ভয় লাগে এই হলো আওয়ামী লীগের চরিত্র আর বিএনপি মিনস ভদ্র না এখন আপনি এখন হয়তো আওয়ামী লীগ হয়ে উঠতে পারেন না আর কি হতে পারে ঘটনা আর বিএনপি বলতে একটা ভদ্রলোক নম্র সব্র শিক্ষিত তারা চুয়া চুয়া করে সুন্দর ভাষায় কথা বলে ইংরেজি ভালো জানে তো এরকম এখন এই মিলবে কী করে দেশের তো মিলা হচ্ছে না সংলাপ হচ্ছে না ফলে ফিরোজ ভাইয়ের কথা মতো যেহেতু প্রাগ্য রাজনীতিবিদ আসলে রাজপথেই সব কিছু মীমাংসা হবে এবং আমাদের দেশে একাত্তর থেকে এখন পর্যন্ত যে যত কথাই বলে না কেন আলোচনার টেবিলে একটাও মীমাংসা হয় নাই সবই ওই লো লোগে বৈঠের মাধ্যমে হয়েছে রাজপথে হয়েছে ওই ধানের শীষ নৌকার মাধ্যমে হয়েছে প্রতিনিয়ত জায়গা দেওয়ার মতন বা থাকার দেওয়ার মতন অবস্থা আমাদের নেই আমাদের এটা ভোট করতে পারে দেশটা এটাকে চালাতে পারছে আমাদের গলার কাটা এবং দুর্ভোগ বেড়ে গেছে 
এবং এইটা এরা এত ফেরসাস একটা জাতি বিশ্বাস করবেন না মাত্র দু হাজার লোক যদি মিলিটেন্ট হয় তাদের ঠেকানো খুব কঠিন এই যে বারো লক্ষ মানুষের মধ্যে যদি বারো হাজার লোককে মিলিটেন্ট বানায় যারা ওই দেশের যুদ্ধ করছে তাহলে আমাদের অবস্থাটা কি দাঁড়াবে এমনিতেই তো আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সেই জন্যই আমরা বলছি যে এটা একটা বড় ই হয়েছে এটা একমাত্র ভারত রাশি এবং চীন তিনটা দেশের উপর নির্ভর করতেছে এরা যদি চায় যে ওসব হতে পারে আরেকটি কথা রাজনৈতিক সংকট যে আমরা রাজপথে শুধু ব্লেম গেম করে দিয়ে যাচ্ছি একে অপরের প্রতি বাস্তবতা হচ্ছে দেশ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে আপনি বলেন যে না একদম সন্দেশের বলছে আমি ই যেটা জাতীয় পার্টির মধ্যে আন্দোলন জাতীয় পার্টির মধ্যে সব এক হয়ে গেছিলো কিন্তু এখন কিন্তু আওয়ামী লীগের সাথে তার মিত্র আছে এবং বিএনপির সাথে তার মিত্র আছে দেশ টোটাল দুই ভাগে বিভক্ত তাহলে কী হবে দুই ভাগে বিভক্ত হলে ধরেন একটা টেলিভিশন এটা তো আমাদের এই যে আপনাদের এই টেলিভিশনগুলো আমাদের সম্প্রচার করে ই করে জনগণের সম্পদ এটা এই টেলিভিশন একটা দল বয়কট করে ফেলে লো তো কী হলো অর্ধেক লোক এটা দেখলো না কেন এটা বয়কট করছে কালকে বলো যে কোকা কোলা খাই খাবো না হাতে একেবারে তাহলে কী অবস্থান করবে সেই জন্য রাজপথে কি না না ব্যাপার হচ্ছে রাজপথে তো প্রথমে বলছি আমাকে সমর্থন করছে রনি যে রাজপথ ছাড়া এইটা কোনো সমাধান হবে না জি তারা হয়েছিল টু পয়েন্ট ফোর এখনো উনারা পনেরো বছর পর টু পয়েন্ট ফাইভে আসেন এইটা রেকর্ড যে কেউ পড়তে পারেন আমি এটা লিঙ্ক আমাদের এত বন্ধু ভারত কি চায় রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান হোক আমাদের বন্ধু চায় নাকি চায় রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান তারা চাইলে একদিনের মধ্যে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান হবে নাইনটিন সেভেন্টি এইটে তারা রোহিঙ্গা সমস্যা করেছিল প্রেসিডেন্ট জি আর তাই ওখানে রিটালিয়েট করেছিল আর্মি নিয়ে তারা ফেরত নিয়েছিল নাইনটিন নাইনটি পর্যন্ত বাকি যেগুলো ছিল সেগুলো ফেরত দিয়েছে এখন তাদেরকে জায়গা দিয়েছে সেটা আমি কোনো দোষের কথা বলবো না আর এক বাক্যে রাজনৈতিক সংকটের রাজনৈতিক সংকট এই যে দেখুন না জাতীয় পার্টি পরে মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে সেই জন্য এই কথা আমরা কিন্তু মোগলের হাতে পড়ি নেই দেশের তিনটি দল একটি হলো আওয়ামী লীগ একটি হলো বিএনপি একটি হলো জনগণ জনগণ বিএনপির সাথে আছে আর অবিসম্বে আর লাস্ট সলিউশন কী জানেন এই যে রনির মতো ভদ্রলোক ইন্টালেকচুয়াল লোক আওয়ামী লীগ ছেড়ে আসছে বুঝেন নাই এই যে শাহজান ভাই কী সুন্দর কথা বলতেছে আওয়ামী লীগ ছেড়ে আসছে তার মানে আমরা বুঝতে পেরেছি আওয়ামী লীগ একটি দীক্ষিত দল হয়েছে রনি সেটা প্রমাণ করে নিরপেক্ষ না তাহলে ওনারা কি পাগল এবং শিশু খুঁজে পেয়েছেন যাদেরকে কেয়ারটেকার বানাবেন সরকার সে বলুক দ্বিতীয় কথা হলো যে আমাদের দেশের সমস্ত আন্দোলন সংগ্রামী সফল হয়েছে এই কথা বলার কোনো কারণ নাই জনগণ যাতে অংশগ্রহণ করে নাই সেই আন্দোলন বহু আন্দোলন হয়েছে বাংলাদেশে এবং বিএনপির শাসন আমরে শ্রমিক আন্দোলন গুলি করে হত্যা করে তারা দমন করার চেষ্টা করেছে বহু ঘটনা এরকম আছে ওনারা এই কাজগুলো করেছেন দ্বিতীয় কথাটা হলো আচ্ছা ছিল সব সারা কবি হতে চায় তাই আমার দেশের কিছু রাজনীতিবিদ আছে যেমন কেয়ারটেকার সরকার যখন হয়েছিল মইনুদ্দিন রিয়াজুদ্দিন আর ফখরুদ্দিন ইসমিনুদ্দিনের তখন আমরা দেখলাম ফেরদোস ক্রাইসি এক রাজনৈতিক দল করলেন ডক্টর ইরুস রাজনৈতিক দল করলেন কি বিশাল ব্যাপার তাই ওই সব রাজ সব 
মানে ইয়ে ডিমই কিন্তু বাচ্চা দেয় না জি আপাতত চারজন কে ওনাদের এই ডিম বাচ্চা দিবে না জি আপাতত চারজন কে আজকে স্টুডিও থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ দর্শক বিএসআরএম গণতন্ত্র এখন আজ এই পর্যন্ত আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর এই ডেঙ্গুর এই সময়টায় বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করুন